హలో వెల్కమ్ టు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైబ్రరీ ఇంకా చాలా మంది వీడియోస్ అయితే చూస్తున్నారు కానీ ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదు సో దయచేసి ఇంకా ఏమైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉంటే చూస్తున్న వాళ్ళు తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఫాలో అవ్వండి ఈ వీడియోలో మనం లేటెస్ట్ అప్డేటెడ్ హూ ఈస్ కు వీడియో ఇంగ్లీష్ పాయింట్ లో అయితే చూద్దాం ప్రతి మంత్ మనం చూసే విధంగా కాకుండా ఈ వీడియోలో మనం ట్రిక్స్ తో ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అన్నది కూడా చూద్దాం సో మీకు ట్రిక్స్ అవసరం లేదనుకుంటే నార్మల్ హూ ఈస్ కు వీడియో చూడండి లేదా వెబ్సైట్ లో పీడిఎఫ్ ఉంటుంది అక్కడ నుండి మీరు పే చేసి డైరెక్ట్ పీడిఎఫ్ అయినా సరే మీరు అయితే చెక్ చేసుకోవచ్చు సో ట్రిక్స్ తో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకునే వాళ్ళు ఈ వీడియో అయితే చూడండి హూ ఈస్ కు లో మనకి చాలా పేర్లు ఉంటాయి సో చాలా డిఫికల్ట్ అయింది మనకి క్రియేట్ చేయడం సో బట్ మీ కోసం ఎఫర్ట్ పెట్టి కష్టపడి అయితే ఈ వీడియో చేస్తున్నాను కాబట్టి మీరు నాకు చేసే హెల్ప్ అల్లా ఒకటే వీడియో ఖచ్చితంగా చూస్తున్న వాళ్ళందరూ ఒక లైక్ చేయండి అలాగే ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో వీడియోని ఖచ్చితంగా ప్రతి వాళ్ళు షేర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సో ఎక్కువ మందికి వీడియో రీచ్ అయ్యి ప్రతి వాళ్ళు లైక్ కామెంట్ షేర్ చేస్తే కనుక ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది నాకు కూడా నెక్స్ట్ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ చేయడానికి అయితే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రతి వాళ్ళు లైక్ కామెంట్ షేర్ చేయడం అయితే మర్చిపోకండి ఓకే సో ఇక మనకి ప్రతి వీడియోలో మనం ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఫోర్టీన్త్ ఎవరు ఫిఫ్టీన్త్ ఎవరు ఏ డేట్ నుండి మనకి వచ్చారు ఇవన్నీ కాకుండా డైరెక్ట్ గా ట్రిక్స్ తో అయితే ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకుందాం మెయిన్ గా సో మీరు ఆ వీడియో చూస్తే మిగతా డీటెయిల్స్ అన్ని మీరు చూడాలనుకుంటే కనుక నార్మల్ వీడియో చూడండి ఓకే ఇక డైరెక్ట్ గా ట్రిక్స్ లోకి వెళ్ళిపోయినట్లయితే మొట్టమొదటిగా ప్రెసిడెంట్ రాష్ట్రపతికి సంబంధించి ట్రిక్ ఏంటి అంటే రాముడు కృష్ణుడు రామకృష్ణుడు ఓకే రామకృష్ణ అని చెప్పి ఎక్కువ అంటారు కదా ఎక్కువగా నైంటీ పర్సెంట్ మనకి పేర్లు విన్నప్పుడు రామకృష్ణ రామకృష్ణ లేదా రాముడు కృష్ణుడు అని చెప్పి సో ఎక్కువగా మనకి రాముడు పేరు ఫస్ట్ వస్తూ ఉంటుంది కదా ఫస్ట్ రాముడు తర్వాత కృష్ణుడు వస్తారు రాముడు కృష్ణుడు ఓకే ఆర్కే ఓకే అలాగే కృష్ణుడు అనగానే మీకు గుర్తు రావాల్సింది ఏంటి అంటే కృష్ణుడు అనగానే మనకి పాండవులు కౌరవులు అలాగే ద్రౌపది వస్త్రాపరణం మెయిన్ గా ఇక్కడ నుండి అక్కడ స్టోరీ అనే టర్న్ తీసుకుంటుంది భారతం అనేది ద్రౌపది వస్త్రాపరణం తర్వాత సో కాబట్టి కృష్ణుడు అనగానే మీకు ద్రౌపది గుర్తు రావాల్సి అయితే ఉంటుంది అలాగే రాముడు మనకి తన తండ్రి దశరథుడు మాట మీద పద్నాలుగు సంవత్సరాలు వనవాసం అయితే చేశాడు కదా ఓకే రాముడు మనకి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు వనవాసం చేశాడు ఓకే సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి రాముడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు వనవాసం చేశాడు కృష్ణుడు అనగానే మీకు గుర్తు రావాల్సింది ద్రౌపది ఓకే సో ఫస్ట్ రాముడు వస్తాడు రాముడు అంటే ఎవరు రామ్ నాథ్ కోవింద్ పద్నాలుగు సంవత్సరాలు వనవాసం చేశాడు అంటే ఫోర్టీన్త్ ప్రెసిడెంట్ పద్నాలుగవ రాష్ట్రపతి ఎవరు అంటే రామ్ నాథ్ కోవింద్ అలాగే నెక్స్ట్ కృష్ణుడు అనగానే మీకు గుర్తు రావాల్సింది ద్రౌపది సో ద్రౌపది బునుము ఓకే నెక్స్ట్ అంటే పద్నాలుగు సంవత్సరాలు వనవసం రాముడు అంటే పద్నాలుగు తర్వాత వచ్చే నెంబర్ పదిహేను కాబట్టి పదిహేనవ రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఓకే ఈ విధంగా రాష్ట్రపతిని మీరు రిలేట్ చేసుకోవచ్చు సో మీకు నెంబర్ కూడా ఎన్నో నెంబర్ అనేది కూడా ఈ విధంగా రాముడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు వనవాసంతో లింక్ చేసుకుని ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనకి ఎక్కువగా రాష్ట్రపతి ఎవరో ప్రస్తుత రాష్ట్రపతి ఎవరు ఇది ఒకటే కాకుండా ఒక్కొక్కసారి మనకి పద్నాలుగవ రాష్ట్రపతి ఎవరు పదిహేనవ రాష్ట్రపతి ఎవరు లేదా రాష్ట్రపతి మనకి ఏ డేట్ నుంచి స్టార్ట్ తీసుకున్నారు ఇలాంటివి కూడా అడుగుతూ ఉంటాడు కాబట్టి ఇటువంటి మీద కూడా మీరు అయితే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి అయితే ఉంటుంది ఈ ట్రిక్స్ నేను చెప్పినప్పుడు వీడియో చూసి వదిలేయడం కాకుండా ఒకటికి రెండు సార్లు మీరు చదువుకుని సేమ్ నేమ్స్ ఉన్న రిలేట్ చేసుకుని పక్కన రాసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు చూస్తే మాత్రమే మీకైతే ఈజీగా ఎగ్జామ్ లో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు నెక్స్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ చూసుకున్నట్లయితే వెంకయ్య నాయుడు జగదీప్ ధనకర్ గారు కదా సో వెంకటేశ్వర స్వామి మనకి అవతారాలు ఉంటాయి కదా అవతారాలు అంటారు వెంకటేశ్వర స్వామి అవతారం అలాగే మనకి పూరి జగన్నాథ్ అని అవతారం అలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ వెంకటేశ్వర స్వామి తర్వాత పూరి జగన్నాథ్ ఓకే సో విపి వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఓకే వెంకటేశ్వర స్వామి పూరి జగన్నాథ్ విపి వైస్ ప్రెసిడెంట్ సో వెంకటేశ్వర స్వామి అనగానే వెంకయ్య నాయుడు గారు గుర్తు రావాలి అలాగే పి పూరి జగన్నాథ్ అనగానే జగదీప్ ధనకర్ ఓకే జగన్నాథ్ పూరి జగన్నాథుడు అంటారు కదా పూరి జగన్నాథుడు ఓకే జగన్నాథ్ అంటే జగదీప్ ధనకర్ అలాగే నేను తిరుపతికి వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనానికి తిరుపతికి పదమూడు సార్లు కొడదాకా నేను పదమూడు సార్లు తిరుపతి వెళ్ళాను పదమూడు సార్లు నేను వెంకటేశ్వర స్వామి తిరుపతి దగ్గరికి వెళ్ళాను ఓకే విపి వైస్ ప్రెసిడెంట్ పి అంటే పూరి జగన్నాథ్ ఓకే పూరి జగన్నాథ్ ఓకే వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉపరాష్ట్రపతి పదమూడు సార్లు తిరుపతి వెళ్ళాను అంటే పదమూడవ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే వెంకయ్య నాయుడు అలాగే పూరి జగన్నాథుడు అంటే జగదీప్ ని జగన్నాథ్ కింద
నెక్స్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ దీనికి కూడా మీకు ట్రిక్ చెప్పాల్సిన అవసరం అయితే లేదు కదా మోస్ట్లీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఈయన ప్రధానమంత్రి పదవితో పాటుగా లోక్సభ లీడర్ నీతి ఆయోగ్ చైర్మన్ గా కూడా వ్యవహరిస్తారు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సుప్రీం కోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా వచ్చేసరికి నలభై ఎనిమిదవ పర్సన్ నూతన పాటి వెంకటరమణ ఎన్వీ రమణ నలభై తొమ్మిది యుయు లలిత్ ఉదయ్ ఉమేష్ లలిత్ యాభై ప్రజెంట్ ఎవరు అంటే ధనంజయ యశ్వంత్ చంద్రచూడ్ ఓకే ధనంజయ యశ్వంత్ చంద్రచూడ్ సో వీటికి చిన్న స్టోరీ ఏంటి అంటే వెంకటరమణ అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు ఇతను ఉదయాన్నే మనకి సుప్రీం కోర్టులో ఎలాగైనా చెప్పి జాబ్ రావాలని చెప్పి జయింగ్ కలగాలని చెప్పి ఓకే జయింగ్ కలగాలని చెప్పి చంద్రుణ్ణి మనకి పూజిస్తూ ఉంటాడు ఓకే చంద్రుణ్ణి పూజిస్తాడు అంటే జనరల్ గా మనకి ఏదన్నా మనకి హారోస్కోప్ లాంటివి ఉన్న జ్యోతిష్యుల్ని పంతులు కలిసిన వాళ్ళు ఏం చెప్తారు ఓకే మీకు ఏదన్నా పని అవ్వాలంటే మీరు డైలీ గుడికి వెళ్ళండి లేదా పలానా దేవుణ్ణి మనకి పూజించండి ఇలా ఏదో ఒక రెమెడీస్ అయితే చెప్తూ ఉంటారు కదా సో అలాగే మనకి ఈ వెంకటరమణ ఎవరైతే ఉన్నారో వెంకటరమణ అంటే నమో వెంకటేశ్వర్లో వెంకటేశ్వర్ ఉంటాడు కదా వెంకటరమణ అతనికి కొంచెం సెంటిమెంట్ ఎక్కువ కదా నమ్ముతూ ఉంటాడు అలాంటివన్నీ కూడా అతను ఏం చెప్పాడు అంటే సుప్రీం కోర్టులో నాకు జాబ్ కావాలి ఎలాగన్నా సరే అంటే అతనికి చెప్పింది ఏంటి అంటే నువ్వు జాబ్ కలగాలంటే నీకు జయం కలగాలంటే ప్రతిరోజు కూడా చంద్రుని పొద్దున్నే పూజించు అని చెప్పి మనకైతే చెప్పడం జరిగింది సో వెంకటరమణ అంటే నూతన పాటి వెంకటరమణ సుప్రీం కోర్టులో జాబ్ అంటే సుప్రీం కోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ కదా ఓకే ఉదయాన్నే అంటే ఉదయ్ అంటే ఉదయాన్నే ఓకే మనకి జయం కలగాలని అంటే ధనుంజయ చంద్రునికి పూజ చేస్తాడు అంటే చంద్రచూడ్ ఓకే సో ఈ విధంగా వెంకటరమణ సుప్రీం కోర్టులో జాబ్ కావాలని ఉదయాన్నే జయం కలగాలని చంద్రుడికి పూజ చేస్తాడు సో ఈ విధంగా ఆర్డర్ లో మీరు చీఫ్ జస్టిస్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెంబర్స్ కి అయితే ట్రిక్ ఏమి ఇంక్లూడ్ చేయలేదు ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ గుర్తుపెట్టుకోండి నెంబర్స్ అయితే మాత్రం నెక్స్ట్ లోక్ సభ స్పీకర్ వచ్చేసరికి ఓం బిర్లా కదా సో మనకి ఈ ఏదైతే బిర్లా టెంపుల్ ఉందో సో ఈ బిర్లా టెంపుల్ లో మార్నింగ్ మొత్తం మనకి ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద స్పీకర్స్ పెట్టి లోకం అంతా కూడా వినపడే అంత పెద్ద సౌండ్ తో అనౌన్స్మెంట్ అనేది చేస్తున్నారు ఓకే మనకి బిర్లా మందిర్ లో పెద్ద మైక్ అనేది పెట్టి పెద్ద స్పీకర్ అనేది పెట్టి లోకం అంతా కూడా మనకి వినపడేలా మనకి చెప్తున్నారు ఓకే లోకం అంతా వినపడేలా పెద్ద స్పీకర్ పెట్టి మనకి బిర్లా మందిర్ లో అనౌన్స్మెంట్ ఇస్తున్నారు సో మనకి బిర్లా మందిర్ అంటే ఓం బిర్లా లోకం అంతా వినపడేలా అంటే లోక్ సభ స్పీకర్ పెట్టారు అంటే స్పీకర్ ఓకే లోక్ సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా ఈ విధంగా మీరు రిలేట్ చేసుకోవచ్చు లోకం అంతా వినపడేలా లేదా సభ పెట్టారు పెద్ద పెద్ద స్పీకర్లు పెట్టి ఎక్కడ అంటే బిర్లా మందిర్ దగ్గర అలాగన్నా సరే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అలాగే లోక్ సభ సెక్రటరీ జనరల్ వచ్చేసరికి ఉప్పల్ కుమార్ సింగ్ కదా సో ఉప్పల బాల్ మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది సో మనకి టిక్ టాక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మనకి మీరు చూసే ఉంటారు కదా సో ఉప్పల బాల్ ని ఇన్స్టా లోకానికి సెక్రటరీ చేశారు మనకి టిక్ టాక్ బ్యాన్ చేసినప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ లోనే కదా ఎక్కువగా రీల్స్ అనేవి అయితే వస్తూ ఉంటాయి ఇటువంటి వీడియోస్ అన్ని కూడా రీల్స్ మనకి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూస్తూ ఉంటారు ఉప్పల బాల్ బాగా ఫేమస్ అయ్యాడని చెప్పి ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో ఇన్స్టాగ్రామ్ లోకానికి ఓకే ఇన్స్టాగ్రామ్ లోకానికి ఉప్పల బాల్ ని సెక్రటరీ అయితే చేయడం జరిగింది సో ఉప్పల్ బాల్ అంటే ఉత్పల్ కుమార్ ఇది ఉప్పల్ బాల్ లా ఉంది కదా దీన్ని ఉప్పల్ బాల్ కింద తీసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇన్స్టా లోకానికి సెక్రటరీ చేశారు ఇన్స్టా ఓకే సో లోకానికి అంటే లోక్ సభ సో సెక్రటరీ చేశారంటే సెక్రటరీ జనరల్ లేదా డైరెక్ట్ గా సెక్రటరీ జనరల్ చేశారని కూడా మీరు అయితే రిలేట్ చేసుకోవచ్చు సో మీరు ట్రిక్స్ అనేవి జస్ట్ మీకు గుర్తు పెట్టుకోవడానికి మాత్రం క్రియేట్ చేసినవి ఎవరిని కించపరచాలని కానీ సో ఎవరిని మనకి హట్ చేయాలని కాదు ఇది ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ రాజ్యసభ చైర్మన్ ఓకే రాజ్యసభ చైర్మన్ అంటే ఎవరైతే వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉపరాష్ట్రపతిగా ఉంటారో వాళ్ళే రాజ్యసభ చైర్మన్ గా ఉంటారు ఉపరాష్ట్రపతి ఆల్రెడీ మనం గుర్తుపెట్టుకున్నాం కదా పూరి జగన్నాథ్ రెడ్డి జగదీప్ ధన్కర్ ఓకే సో మనకి పదమూడు సార్లు తిరుపతి వెళ్ళాను అంటే నెక్స్ట్ వచ్చే పర్సన్ పద్నాలుగు అంటే పద్నాలుగో ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్కర్ మనకి సో ఈయన్నే ఎక్స్ అఫీషియో చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ అని కూడా అంటారు ఎక్స్ అఫీషియో చైర్మన్ అంటే ఏంటి అంటే మనం ఈయన్ని జనరల్ గా జగదీప్ ధన్కర్ గానీ ఉపరాష్ట్రపతి కోసం మనం ఎన్నికలు పెట్టి ఉపరాష్ట్రపతి పదవి కోసం ఎన్నుకున్నాం కానీ రాజ్యసభ చైర్మన్ పదవి కోసం ఎన్నుకోలేదు కదా అంటే డైరెక్ట్ గా వైస్ ప్రెసిడెంట్ పదవికి ఎన్నుకోబడడం వల్ల ఈయనకి ఇండైరెక్ట్ గా రాజ్యసభ చైర్మన్ పదవి వచ్చింది కాబట్టి ఇటువంటి వాటిని మనం ఎక్స్ అఫీషియో చైర్మన్ అంటాం సో ఎక్స్ అఫీషియో చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఎవరో అంటే జగదీప్ ధన్కర్ లేదా రాజ్యసభ చైర్మన్ ఎవరో
ఈ మోడీ ఫోటో అనేది ఇంట్లో ఉంటే ఆ హరినారాయణ ఫోటో ఏదైతే ఆర్ఎస్ బ్రదర్లో జీప్ లో వెళ్ళినప్పుడు ఇచ్చారో ఆ మోడీ ఫోటో పక్కన ఈ హరినారాయణ ఫోటో అయితే పెట్టడం అయితే జరిగింది ఓకే సో రాజ్యసభకు సంబంధించి డిప్యూటీ చైర్మన్ వచ్చేసరికి హరివంశ్ నారాయణ్ సింగ్ కదా సో ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ అంటే ఏం లేదు ఆర్ఎస్ అంటే రాజ్యసభ రాజ్యసభ షార్ట్ కట్ లో ఆర్ఎస్ అంటారు కదా రాజ్యసభకి సో జీప్ లో వెళ్ళాము జీప్ అంటే ఏంటి జగదీప్ ఓకే జగదీప్ ధనకర్ జగదీప్ కొంచెం దీప్ జీప్ లా ఉంది కదా సో ఈ మధ్యలో వాటి తీసేస్తే జీప్ జీప్ లో మనం ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ కి వెళ్తే అక్కడ ఏం ఫోటో ఇచ్చారో హరినారాయణ ఫోటో ఇచ్చారు అప్పుడు నేను ఏం చేశాను ఆ ఫోటో తీసుకెళ్లి మోడీ ఫోటో పక్కన పెట్టానంటే పిసి మోడీ ఓకే పిసి మోడీ పిసి మోడీని మోడీ కింద రిలేట్ చేసుకోండి అలాగే మనకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎగ్జామ్ లో మీకు పర్ఫెక్ట్ గా పేరు అనేది పూర్తిగా రాకపోయినా పర్వాలేదు బట్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా చూసుకోండి ఆప్షన్స్ లో మనకి ఎలాగో ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు కాబట్టి ఓకే ఆర్ఎస్ అంటే రాజ్యసభ రాజ్యసభ ని ఆర్ఎస్ కింద రిలేట్ చేసుకున్నాం ఆర్ఎస్ బ్రదర్ షాపింగ్ కి జీప్ లో వెళ్ళాం జీప్ లో అంటే జగదీప్ ధనకర్ మనకి రాజ్యసభ చైర్మన్ ఫ్రీగా హరినారాయణ ఫోటో ఇచ్చారు హరినారాయణ అంటే డిప్యూటీ చైర్మన్ వచ్చేసరికి మనకి హరివంశ నారాయణ సింగ్ కదా అలాగే హోమ్ కి వచ్చినప్పుడు ఆ ఫోటోని మోడీ పక్కన పెట్టానంటే పిసి మోడీ సో ఈ విధంగా రిలేట్ చేసుకోండి నేను చెప్పినప్పుడు జస్ట్ వీడియో చూసి వదిలేయకుండా ఒకటికి రెండు సార్లు మీరు చదవాలి చదివి మళ్ళీ రిపీట్ వారానికి ఒకసారి రిపీట్ చేయాలి అలాగే సేమ్ నేమ్స్ అన్ని కూడా ఏదన్నా మనకి సేమ్ నేమ్ మీద మళ్ళీ ఏదన్నా వస్తే కనుక అటువంటి పక్కన రాసుకుని మీరు రిలేట్ చేసుకుని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా మీరు కూడా కొంచెం హోంవర్క్ చేసినట్లయితే మీకు పర్ఫెక్ట్ గా అయితే హూస్ కు గుర్తుంటుంది సో నెక్స్ట్ లోక్సభ లీడర్ లోక్సభ అపోజిషన్ లీడర్ రాజ్యసభ లీడర్ రాజ్యసభ అపోజిషన్ లీడర్ ఈ నాలుగు ఉన్నాయి కదా వీటికి చిన్న స్టోరీ ఏంటి అంటే పార్లమెంట్ లో మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ రూమ్స్ రైట్ సైడ్ రూమ్స్ ఓకే ఈ విధంగా రెండు ఉంటాయి ఓకే పార్లమెంట్ చాలా పెద్దది ఉంటుంది కదా కుడి పక్క రూమ్లు ఎడం పక్క రూమ్లు లెఫ్ట్ సైడ్ రూమ్స్ రైట్ సైడ్ రూమ్స్ రెండు ఉంటాయి సో లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే ఏం లేదు లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే లోక్సభ రైట్ సైడ్ అంటే రాజ్యసభ ఓకే లెఫ్ట్ సైడ్ లో మోడీ రూలింగ్ అనమాట లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఎవరున్నారు మోడీ ఉన్నారు మోడీ ఉన్నారంటే మోడీ అంటే భయం కాబట్టి అక్కడ అసలు ఎవరు వేరే వాళ్ళు లేరు అనమాట ఇంకా మోడీ ఒకటే సింగిల్ గా కూర్చున్నాడు వేరే వాళ్ళు ఎవరు కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళట్లేదు సో నో అపోజిషన్ మోడీ వెళ్ళడం వల్ల అక్కడికి ఎవరు వేరే వాళ్ళు వెళ్ళకపోవడం వల్ల అక్కడ వేరే అపోజిషన్ లేదు ఇక రైట్ సైడ్ రూమ్ వచ్చేసరికి అక్కడ మనకి క్రికెటర్ పీయూష్ చావ్లా అలాగే కమీడియన్ మల్లికార్జున్ ఓకే మల్లికార్జున్ మీకు తెలుసు కదా కమీడియన్ అలాగే పీయూష్ చావ్లా ఈ రైట్ సైడ్ రూమ్ లో వేరే ఇద్దరు కూర్చుని మాట్లాడుకుంటున్నారు లెఫ్ట్ సైడ్ రూమ్ లో మోడీ ఒక్కడే ఉన్నాడు మోడీ వల్ల అపోజిషన్ లేదు బట్ రైట్ సైడ్ లో మాత్రం పీయూష్ చావ్లా సో అతనికి ఆపోజిట్ గా మల్లికార్జున్ కార్గే కూర్చుని సారీ మల్లికార్జున్ కూర్చుని కమీడియన్ మాట్లాడుకుంటున్నారు ఓకే లెఫ్ట్ సైడ్ రూమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నా లోక్సభ లోక్సభ లో ఎవరు కూర్చున్నారు మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ రూమ్ లో నరేంద్ర మోడీ కూర్చున్నారు అపోజిషన్ ఎవరు కూడా లేరు అంటే మనకి లాస్ట్ టూ టైమ్స్ గా కూడా మెజారిటీ అపోజిషన్ లేకపోవడం వల్ల లోక్సభ అపోజిషన్ లీడర్ పొజిషన్ అయితే వేకెంట్ గా ఉంది కదా ఆ విధంగా మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ రూమ్ మోడీ నో అపోజిషన్ అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకున్నాం అలాగే రైట్ సైడ్ రూమ్ అంటే రాజ్యసభ రాజ్యసభ మనకి రైట్ సైడ్ రూమ్ లో ఎవరు కూర్చున్నారు పీయూష్ గోయల్ అతనికి ఆపోజిట్ గా ఎవరు కూర్చున్నాడు కమీడియన్ మల్లికార్జున్ ఖార్గే అంటే మల్లికార్జున్ కూర్చున్నాడు అంటే పీయూష్ గోయల్ అంటే మనకి పీయూష్ చావ్లా అంటే పీయూష్ గోయల్ అలాగే మల్లికార్జున్ కమీడియన్ అంటే మల్లికార్జున్ ఖార్గే ఓకే సో ఈ విధంగా మీరు నాలుగింటిని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇండియా మెయిన్ పర్సన్ రాజీవ్ కుమార్ కదా ఇరవై ఐదవ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ వచ్చేసరికి అనూప్ చంద్ర పాండే శ్రీ అరుణ్ గోయల్ అయితే ఉన్నారు వీళ్ళకి ట్రిక్ ఏంటి అంటే మనకి రాజీవ్ గాంధీ గారు ఉన్నారు కదా రాజీవ్ గాంధీ గారు ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ కి వెళ్తున్నారు అనమాట ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ కి వెళ్తూ ఉంటే అక్కడ ఒక కోయిల మనకి అరుపు వినిపించింది ఓకే కోయిల ఒక నల్ల కోయిల అరుపు అనేది వినిపించింది అనమాట అప్పుడు చాలా మంది కూడా ఇది అపశకనం వెళ్ళొద్దు అని చెప్పారు కానీ రాజీవ్ గాంధీ గారు వినకుండా అయితే వెళ్ళడం అయితే జరిగింది ఓకే రాజీవ్ గాంధీ గారు ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ అంటే ఎన్నికలకు సంబంధించింది ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ అంటే ఎలక్షన్ కమిషనర్ రాజీవ్ గాంధీ అంటే రాజీవ్ కుమార్ కోయిల అంటే అరుణ్ గోయల్ గోయల్ అనేది కోయిల్లా ఉంది కదా సో అరుణ్ గోయల్ అంటే కోయిల అరుపు వినిపించింది అంటే అనూప్ చంద్ర పాండేని కొంచెం అరుపులా ఉంది కదా అరుపు వినిపించింది అంటే అరూప్ చంద్ర పాండే ఓకే సో ఈ విధంగా మీరు అయితే రిలేట్
చమ్మక చంద్ర అంటే మనకి గిరీష్ చంద్ర కదా చంద్ర ఓకే చమ్మక చంద్ర ఆడి కార్ లో వెళ్తున్నాడు సో ఆడి అంటే ఆడిటర్ మనకి వెళ్తూ ఉంటే కంట్రోల్ తప్పింది అంటే కంట్రోలర్ కదా సో కంట్రోలర్ తప్పి మొఖానికి గీతలు పడ్డాయి అంటే మురుము ఇది కొంచెం మొఖంలా ఉంది కదా అలాగే గీతలు అంటే గిరి గిరి ఓకే సో ఈ విధంగా ప్రతి వాడిని కూడా ఇంక్లూడ్ చేశాను లేదా అంత కాకుండా జస్ట్ సింపుల్ గా చమ్మక చంద్ర ఆడి కార్ లో వెళ్తుంటే కంట్రోల్ తప్పి పడిపోయాడు సో సింగిల్ వాడు చంద్ర అనేది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు లేదా మొఖము అంటే మురుము గీతలు పడ్డాయి అంటే గిరి కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలనుకుంటే ఇది కూడా మీరు అయితే ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా వచ్చేసరికి సిక్స్టీన్త్ ఆర్ వెంకటరమణి అలాగే సాలిసిటర్ జనరల్ వచ్చేసరికి తుషార్ మెహతా కదా సో అటార్నీ జనరల్ మీకు చాలా సార్లు చెప్పాను మనకి ఒక లాయర్ తరపు అంటే ఒక భారతదేశానికి ఒక లాయర్ లాంటి పర్సన్ అనమాట భారతదేశం ప్రభుత్వం తరఫున ఏదన్నా కేసెస్ వాదించాలన్నా భారత ప్రభుత్వానికి ఏదన్నా లాపరమైన సజెషన్స్ ఇవ్వాలి అన్నా సరే ఒక పర్సన్ ఉంటాడు అతనే అటార్నీ జనరల్ అని చెప్పి అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే లాయర్ కింద అంతే అనుకోవచ్చు సో ధర్మచక్రం సినిమాలో వెంకటేష్ లాయర్ గా మనకి చేస్తారు కదా సో కేసెస్ అనేవి బాగా వాదిస్తాడు కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఇతన్ని చూసి ఇంప్రెస్ అయ్యి ఇతన్ని మనకి అటార్నీ జనరల్ గా అయితే అపాయింట్ చేయడం జరిగింది ఓకే అటార్నీ జనరల్ ఎవరు అంటే వెంకటేష్ అంటే వెంకటేష్ అంటే వెంకట రమణి ఓకే ఆ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అలాగే సాలిసిటర్ జనరల్ వచ్చేసరికి తుషార్ మెహతా కదా సాలిసిటర్ జనరల్ దీన్ని కొంచెం చూసుకుంటే సోలో అలా ఉంది కదా సోలో తుషారు వచ్చేసరికి ఉషారు ఓకే తుషారు వచ్చేసరికి ఉషార్ లా ఉంది కదా ఇక్కడ సోలో ఇక్కడ ఉషారు సో సోలో బతికే సో బెటర్ అంటారు కదా సో సోలోగా ఉంటే గనక మనకి మొహంలో కనబడే ఆ ఉషారే వేరు ఓకే మనం సోలోగా ఉంటే సో చాలా ఉషారే వేరు బట్ మనకి మ్యారేజ్ అయిన వాళ్ళు చూసుకుంటే ఫేస్ డల్ గా ఆ విధంగా ఉంటుంది కదా నీరసంగా ఏదో ఒక ప్రాబ్లమ్స్ తో ఆ విధంగా రిలేట్ చేసుకుని జస్ట్ ట్రిక్ కోసం చెప్తున్నాను మళ్ళీ వేరేగా అనుకోకండి సోలోగా ఉంటే మొహంలో కనబడే ఆ ఉషారే వేరు సో సోలో అంటే సాలిసిటర్ జనరల్ మొహంలో అంటే మెహతాని కొంచెం మొహంలా ఉంది కదా మొహంలో కనబడే ఉషారే వేరు అంటే తుషార్ మెహతా సో ఈ విధంగా మీరు రిలేట్ చేసుకోవచ్చు సో మీకు నేను చెప్పిన ట్రిక్ కన్నా ఇంకా ఏదైనా బెటర్ ట్రిక్ అంటే నాకు ఆ టైంకి తట్టిన ట్రిక్ నేను చెప్తున్నాను బట్ దీనికన్నా మంచి ట్రిక్ వేరే వాళ్ళకి ఎవరికన్నా తట్టి ఉండొచ్చు ఎవరన్నా కనుక నేను చెప్పిన వాటిలో ఇంకా బెటర్ ట్రిక్ గా మీకు అనిపిస్తే కనుక కింద కామెంట్ చేయండి సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఆ ట్రిక్ అయితే మీకు అందరికీ చెప్తాను నెక్స్ట్ ట్వంటీ సెకండ్ లా కమిషన్ చైర్మన్ వచ్చేసరికి జస్టిస్ రీతురాజ్ అవస్థి సో మనకి రీతు హీరోయిన్ రీతు మీకు తెలుసు కదా పెళ్లి చూపులో హీరోయిన్ ఉంటుంది సో ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ ఇరవై రెండు ఏళ్ళకి ఎన్నో అవస్థలు పడి రీతు లా కమిషన్ చైర్మన్ అయింది ఓకే ఇరవై రెండు సంవత్సరాల వయసులోనే ఓకే రీతు కొంచెం చూడటానికి ఎంగగా ఉంది కదా ఇరవై రెండు సంవత్సరాల వయసులోనే మనకి ఎన్నో అవస్థలు పడి అంటే ఎన్నో అవస్థలు కష్టాలు అంటారు కదా ఎన్నో అవస్థలు పడి రీతు మనకి లా కమిషన్ కి చైర్మన్ అయింది సో రీతు అంటే రీతురాజ్ అవస్థి అంటే ఎన్నో అవస్థలు పడి అంటే అవస్థి ఇరవై రెండు ఏళ్ళకి అంటే ఇరవై రెండవ లా కమిషన్ చైర్మన్ అయింది సో ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ రైల్వే బోర్డు చైర్మన్ అండ్ సిఈ వచ్చేసరికి అనిల్ కుమార్ లోహతి మనకి అనిల్ కుమార్ రీసెంట్ గా మనకి సర్లే నీ కవర్ సినిమా తీసాడు కదా అందులో మనకి ట్రైన్ సీన్స్ ఉంటాయి కదా సో ఎక్కువగా మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ లో ట్రైన్ సీన్స్ అనే ఉంటాయి డైరెక్టర్ అనిల్ రావుపుడి ఈ ట్రైన్ సీన్స్ బాగా తీసేయడని చెప్పి రైల్వే వాళ్ళు అనిల్ రావుపుడిని రైల్వే బోర్డు కి చైర్మన్ గా చేశారు అనిల్ రావుపుడి రైల్ సీన్ బాగా తీసేయడని చెప్పి రైలు బాగా మేనేజ్ చేస్తున్నాడని చెప్పి రైల్వే బోర్డు కి అనిల్ రావుపుడిని మనకి చైర్మన్ చేయడం జరిగింది సో అనిల్ రావుపుడి అంటే అనిల్ కుమార్ లాహోతి రైల్వే బోర్డు చైర్మన్ అంటే ఆర్ఆర్బి చైర్మన్ అండ్ సిఈఓ ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ బీసీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అలాగే నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఎస్సీ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఎస్సీ షెడ్యూల్ ట్రైబ్ బీసీకి హన్సరాజ్ గంగరా మాహిర్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ విజయ్ సాంప్లా షెడ్యూల్ ట్రైబ్ హర్ష్ చౌహాన్ వీటికి ట్రిక్ చూసినట్లయితే బీసీ హన్సరాజ్ గంగరా మహింజీ సో బీసీ కాలంలో రాజులతో మహా హింస సో బీసీ కాలం అంటే బీసీ కదా సో జనరల్ గా అప్పట్లో చూసుకున్నట్లయితే చాలా వరకు మంచి రాజులు ఉండేవాళ్ళు బట్ చెడ్డ రాజులు కూడా ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు కదా మనకి ప్రజలను హింసపెడతాం విచిత్రమైన పన్నులు విధించడం ఈ విధంగా చాలా మంది మనకి సో కొంతమంది రాజులు అలా కూడా ఉండేవాళ్ళు సో చాలా ఇబ్బందులు పడేవాళ్ళు సో బీసీ కాలంలో రాజులతో మహా హింసగా ఉండేది బీసీ కాలంలో అంటే బీసీ కాలం అంటే ఎప్పుడో పాత కాలం అయిన బీసీ కాలం అనేటువంటి వాడు ఊరా బాబు నువ్వు అని అంటూ ఉంటారు కదా బీసీ అంటే బాగా బిఫోర్ క్రైస్ట్ బాగా పాత కాలం కదా బీసీ కాలంలో రాజులతో మహా హింస బీసీ అంటే బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ సో రాజులతో
నెక్స్ట్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ వచ్చేసరికి విజయ్ సంప్లా సో విజయ్ యాంతోనే ఉన్నారు కదా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అలాగే మనకి హీరో బెచ్చగా సినిమా బాగా ఫేమస్ అయింది సో విజయ్ యాంతోని నెక్స్ట్ మూవీ క్యాస్టింగ్ కోసం షెడ్యూల్ వేశాడు ఓకే క్యాస్టింగ్ అంటే ఆ సినిమాలో ఎవరెవరు యాక్టర్స్ ని తీసుకోవాలి హీరోయిన్ ఎవరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు ఇలా క్యాస్టింగ్ అంతా కూడా ఉంటుంది కదా సో ఆ క్యాస్టింగ్ అంతా వాళ్ళ ప్రాపర్ గా ముందు సినిమాకి షూటింగ్ వెళ్లే ముందు అయితే రెడీ చేసుకుంటారు కదా అలాగే షెడ్యూల్స్ అంటారు మూవీ షెడ్యూల్ అంటారు ఒక షెడ్యూల్ లో కొంతవరకు షూటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు అలాగే ఇంకో షెడ్యూల్ వేసుకుని మళ్ళీ పలానా రోజు పలానా రోజు అని చెప్పి కాలందరూ కాల్ షీట్స్ తీసుకున్న షెడ్యూల్ వేసుకుంటారు మూవీకి సంబంధించి సో విజయ్ ఆంతనీ నెక్స్ట్ మూవీ క్యాస్టింగ్ కోసం ఒక షెడ్యూల్ వేశాడు ఓకే విజయ్ ఆంతోనీ అంటే విజయ్ సాంప్లా అలాగే క్యాస్టింగ్ కోసం అంటే షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ కదా షెడ్యూల్ వేశాడు అంటే షెడ్యూల్ ఓకే షెడ్యూల్ వేశాడు క్యాస్టింగ్ కోసం విజయ్ ఆంతోనీ సో ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్ వచ్చేసరికి హర్ష చౌహాన్ సో హర్ష మనకి హర్ష ఉంటాడు కదా అమృత్ సీరియల్ లో యాడ్ చేశాడు అలాగే చాలా మూవీస్ లో కూడా చేస్తూ ఉంటాడు మెయిన్ ఎక్కువగా అమృత్ లో మీ అందరికి ఫేమస్ తెలిసే ఉంటుంది సో ఈ అమృత్ విలాస్ లో ఉన్న హర్ష ఎవరైతే ఉన్నారో సో మనకి హర్షవర్ధన్ ఇతని పేరు సో ఈ హర్ష ఎవరైతే ఉన్నారో మనకి ట్రైబల్స్ తో కలిపి ఓకే ట్రైబల్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళతో కలిపి మ్యూజియం లో ట్రైబల్ మ్యూజియం దగ్గర మళ్ళీ అమృత్ విలాస్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పి ప్లాన్ చేస్తున్నాడు లేదా హర్ష మనకి ట్రైబల్ మ్యూజియానికి వెళ్ళాడు ఏదో ఒక రకంగా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ట్రైబల్ అంటే షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఓకే సో హర్ష్ హర్షవర్ధన్ అంటే హర్ష చౌహాన్ ఓకే సో పక్కన పిక్చర్ కూడా వేసాను చూడండి సో దీని మైండ్ లో ఇమాజిన్ చేసుకుంటే మీకు అయితే సో ట్రైబల్స్ తో కలిపి అమృత్ విలాస్ మళ్ళీ హర్షవర్ధన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు అని గుర్తుపెట్టుకోండి లేదా హర్షవర్ధన్ మనకి అమృత్ విలాస్ హర్షవర్ధన్ ట్రైబల్ మ్యూజియం కి విజిట్ చేశాడు ఏదో రకంగా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్ వచ్చేసరికి ప్రవీణ్ కుమార్ శ్రీవాస్తవ సో మనకి జనరల్ గా సినిమాలో చూస్తూ ఉంటాం కదా హీరో హీరో ఫ్రెండ్ ఉంటాడు హీరో ఫ్రెండ్ పక్కన ఉంటే హీరోయిన్ దగ్గర హీరో వెళ్తూ ఉంటాడు ఎవరినో వస్తే నేను సిగ్నల్ ఇస్తాను విజిల్ వేస్తాను నువ్వు వెంటనే వచ్చే ఇలా మనకి పాత సినిమాలో అయితే ఉండే కదా సో నేను సెంట్రల్ లో ఉంటాను ఎవరైనా వస్తే రాగానే విజిల్ వేయగానే వస్తాను అని చెప్పి చెప్తాడు అనమాట నేను సెంట్రల్ లో ఉంటాను నువ్వు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే విజిల్ వేయి నేను వెంటనే వస్తాను ఓకే అని చెప్తాడు అనమాట సో నేను సెంట్రల్ లో ఉంటాను అంటే సెంట్రల్ అలాగే విజిల్ వేస్తాను అంటే విజిలెన్స్ కమిషనర్ వస్తాను అంటే వస్తావా శ్రీవాస్తవ ప్రవీణ్ కుమార్ శ్రీవాస్తవ ఓకే సో ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు లేదా ఆ ఫ్రెండ్ ఎవరు అంటే ప్రవీణ్ ప్రవీణ్ కమీడియన్ ఉంటాడు కదా ఆ విధంగా కూడా మీరు రిలేట్ చేసుకోవచ్చు ప్రవీణ్ కమీడియన్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళ ఫ్రెండ్ తో వెళ్ళాడు నేను సెంట్రల్ లో ఉంటాను నేను విజిల్ అయ్యేగానే వస్తానని చెప్పి మనకి ప్రవీణ్ ఉన్నాడు కదా అతనికి హీరో అనేది చెప్పాడు అనమాట ఓకే నువ్వు వెల్నెస్ దగ్గరికి వెళ్ళు నువ్వు మాట్లాడుతూ ఉండు ఏదైనా ఇష్యూ అయితే విజిల్ అయ్యి అట్నే నేను పక్కన సెంట్రల్ లోనే ఉంటాను వచ్చేస్తానని చెప్పి ప్రవీణ్ కమీడియన్ కి హీరో చెప్పాడు సో ఆ విధంగా సరే మీరు రిలేట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్ కమిషన్ చైర్మన్ అరుణ్ కుమార్ మిశ్రా కదా సో అరుణాచల్ సినిమా మీరు చూసే ఉంటారు పాత సినిమా అరుణాచలానికి హ్యూమానిటీ ఎక్కువ ఓకే అరుణాచలానికి సినిమాలో మంచివాడు కదా అరుణాచలానికి చాలా హ్యూమానిటీ ఎక్కువ ఓకే హ్యూమానిటీ ఎక్కువ అరుణాచలం అంటే అరుణ్ కుమార్ మిశ్రా హ్యూమానిటీ అంటే హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ నెక్స్ట్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ వచ్చేసరికి రేఖా శర్మ ఓకే చేతి రేఖలు బాగా ఉన్న ఉమెన్ మ్యారేజ్ చేసుకో అని శర్మ గారు చెప్పారు ఓకే సో మనం పంతుల దగ్గరికి వెళ్ళి నా జాతకం బాగుంటలేదు నాకు ఏమి రావట్లేదు ఏం చేయాలని చెప్పి అడిగితే మనకి రాజేంద్ర ప్రసాద్ సినిమా ఉంటుంది కదా సో మనకి అతను మ్యారేజ్ చేసుకుంటాడు మనకి రాజయ్య పోతానని చెప్పి నమ్మకం ఉంటుంది అలాగా ఆ జాతకం పిచ్చ ఉన్న ఒక అబ్బాయి వెళ్ళి అడిగితే కనుక అతను ఏం చెప్పాడంటే నీ జాతకం బాగోలేదు ఏం చేసినా మారదు కాబట్టి నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే బాగా జాతకం అంటే చేతి రేఖలు బాగా ఉన్న ఉమెన్ కనుక నువ్వు మ్యారేజ్ చేసుకుంటే అప్పుడు నీ లైఫ్ బాగుంటుంది అని చెప్పి శర్మ గారు పంతులు గారు శర్మ గారు అంటూ ఉంటారు కదా సో శర్మ అనే పంతులు గారు నాకు అడ్వైజ్ ఇచ్చారు సో చేతి రేఖలు బాగా ఉన్న ఉమెన్ ని మ్యారేజ్ చేసుకుంటే నీ లైఫ్ అనేది బాగుంటుందని చెప్పి శర్మ గారు చెప్పారు చేతి రేఖలు అంటే రేఖ శర్మ ఉమెన్ అంటే నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ శర్మ గారు అంటే రేఖ శర్మ ఓకే రేఖలు శర్మ అంటే రేఖ శర్మ ఉమెన్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటే నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ అలాగే నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ మైనారిటీస్ వచ్చేసరికి సర్దార్ ఇక్బాల్ సింగ్ లాల్పుర సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ సినిమా వచ్చింది కదా మనకి సర్దార్ సింగ్ ఆల్వేస్ ఫాట్ ఫర్ మైనారిటీ
నెక్స్ట్ యూనివర్సిటీ గ్రాండ్ కమిషన్ ఎం జగదీష్ కుమార్ కదా మీరు చిన్నారు పెళ్లికూతురు సీరియల్ ఎవరైనా చూసుంటే కనుక అందులో జగదీష్ ఉంటాడో సో చిన్నారు పెళ్లికూతురులో జగదీష్ ఎవరైతే ఉంటాడో ఆనందిని వదిలేసి యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అవడానికి వెళ్ళిపోయాడు సో ఆనంది ఉంటుంది కదా చిన్నారు పెళ్లికూతురులో ఆనందిని వదిలేసి మనకి యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అవడానికి వెళ్ళిపోయాడు జగదీష్ సో యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అవడానికి వెళ్ళిపోయాడు అంటే యూనివర్సిటీ గ్రాండ్ కమిషన్ జగదీష్ చిన్నారు పెళ్లికూతురు జగదీష్ అంటే జగదీష్ కుమార్ నెక్స్ట్ కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా చైర్మన్ వచ్చేసరికి సంగీత వర్మ అలాగే కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా సెక్రటరీ వచ్చేసరికి పీకే సింగ్ లేదా ప్రమోద్ కుమార్ సింగ్ ఓకే మనకి పెళ్లిల్లో సంగీత్ ఈవెంట్స్ అయితే ఉంటాయి కదా ఈ సంగీత్ ఈవెంట్ లో చేస్ గేమ్ అనేది పెట్టారు అనమాట ఈ చేస్ గేమ్స్ లో నెక్స్ట్ పీకే సాంగ్స్ కి సెక్రటరీ సంత కూడా డాన్స్ చేశారు ఓకే సంగీత్ ఈవెంట్ పెట్టారు చేస్ గేమ్ అనేది నెక్స్ట్ సాంగ్స్ లో డాన్స్ వేయాలి కదా పీకే సాంగ్ పవర్ స్టార్ సాంగ్స్ అందరూ కూడా డాన్స్ వేశారు సంగీత్ ఈవెంట్ అంటే సంగీత వర్మ అలాగే చైర్స్ గేమ్ అంటే సంగీత వర్మ ఎవరు మనకి చైర్మన్ కదా సో చైర్స్ గేమ్ అంటే సంగీత వర్మ చైర్మన్ ఓకే అలాగే మనకి నెక్స్ట్ పీకే సాంగ్స్ కి సెక్రటరీ సంత డాన్స్ చేశారు అంటే సెక్రటరీ వచ్చేసరికి పీకే సింగ్ ఓకే కాంపిటీషన్ కమిషన్ సో ఇదంతా కూడా చేస్ గేమ్ ఇదంతా కూడా ఒక కాంపిటీషన్ లాంటిది కదా కాబట్టి కాంపిటీషన్ కి మీరు రిలేట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ కమిషన్ వచ్చేసరికి రాజీవ్ లక్ష్మణ్ కరాడికర్ రాజీవ్ కనకాల ఉన్నాడు కదా రాజీవ్ కనకాల రాజీవ్ కరాడికర్ ఆ విధంగా రిలేట్ చేసుకోవచ్చు రాజీవ్ కనకాల యొక్క వైఫ్ సుమా కదా సుమా కూడా యాంకరింగ్ చేస్తూ మనకి ఫుల్ బిజీ ఫేమస్ యాంకర్ కదా బాగా అరేంజ్ చేస్తూ ఉంటుంది రాజీవ్ కనకాల కూడా మూవీస్ కానీ బిజినెస్ కానీ చేస్తూ కూడా రాజీవ్ కనకాల కూడా బాగా అరేంజ్ చేస్తూ ఉంటాడు సో రాజీవ్ కనకాల స్టాటస్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు కూడా బాగా అరేంజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఓకే వైఫ్ సుమా బాగా అరేంజ్ చేస్తూ ఉంటుంది టీవీ షోస్ యాంకర్ ద్వారా అలాగే బిజినెస్ ద్వారా రాజీవ్ కనకాల మూవీస్ ద్వారా కూడా ఎర్న్ చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి ఇద్దరు సంపాదించడం వల్ల వాళ్ళకి స్టాటస్ అనేది చాలా బాగుంది స్టాటస్ అంటే స్టాటిస్టిక్స్ ఓకే స్టాటస్ స్టాటిస్టిక్స్ రిలేట్ చేసుకోండి రాజీవ్ కనకాల రాజీవ్ కరాడికర్ ఈ విధంగా రిలేట్ చేసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ వచ్చేసరికి ప్రెసిడెంట్ సంజీవ్ బజాజ్ ప్రెసిడెంట్ డిజిగ్నేట్ ఆర్ దినేష్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసరికి సంజీవ్ పూరి కదా సో బజాజ్ అనే ఉన్నాడు కదా బజాజ్ ఎవరు అంటే ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ హెడ్ అనమాట అతను వెంట టు అవుట్ సైడ్ టు డైన్ పూరి ఓకే అంటే పూరి తినడానికి అతను బయటకు వెళ్ళాడు బజాజ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ హెడ్ పూరి తినడానికి బయటకు వెళ్ళాడు సో బజాజ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ హెడ్ బజాజ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ హెడ్ అంటే సంజీవ్ బజాజ్ లో బజాజ్ తీసుకున్నాం ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ హెడ్ అంటే కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ ఓకే సో వెంట్ అవుట్ సైడ్ టు డైన్ డైన్ అంటే దినేష్ కదా దీన్ని డైన్ కింద తీసుకున్నాం అంటే తినడానికి బయటకు వెళ్ళాడు అని ఏం తినడానికి బయటకు వెళ్ళాడు పూరి అంటే సంజీవ్ లో పూరి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే సంజీవ్ బజాజ్ సంజీవ్ పూరి ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ పేర్లు సంజీవ్ కామన్ గా ఉంటుంది అందుకే బజాజ్ ని రిలేట్ చేయడం జరిగింది ఓకే లేదా కాన్ఫిడ కాన్ఫిడెన్షియల్ గా ఓకే పూరి తినడానికి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరికి చెప్పకుండా కాన్ఫిడెన్షియల్ గా వెళ్ళాడు అని చెప్పి రిలేట్ చేసుకుంటే కాన్ఫిడరేషన్ కూడా మీకైతే యాడ్ అవుతుంది బజాజ్ ఎవరైతే ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ హెడ్ ఉన్నాడో హెడ్ అంటే ప్రెసిడెంట్ సో అతను డైన్ అంటే తినడానికి పూరి బయటకు వెళ్ళాడు ఓకే నెక్స్ట్ ప్రసార భారతి సిఇఓ గౌరవ్ ద్వివేది సో ప్రసార భారతి సిఇఓకి సంబంధించి ట్రిక్ ఏంటి అంటే భారతదేశ గౌరవం భారతదేశ గౌరవం భారతదేశ అంటే ప్రసార భారతిలో భారత ఇది భారతదేశం కింద తీసుకున్నాం గౌరవం అంటే గౌరవ్ ద్వివేది సో ఈ విధంగా రెండు వర్డ్స్ రిలేట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిలిం సర్టిఫికేషన్ చైర్మన్ వచ్చేసరికి ప్రాశున్ జోషి సిబిఎఫ్సి సిఇఓ వచ్చేసరికి చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ రవీంద్ర బాకర్ ఇందులో బాకర్ అనే పదం తీసుకుందాం ఇది ఒక ఫుడ్ అనమాట నార్త్ ఇండియాలో జుంకా బాకర్ అని అంటారు సో బాకర్ అంటే ఇది ఒక రకమైన ఫుడ్ అనమాట సో ప్రాశున్ వచ్చేసరికి ప్రసవంలా ఉంది కదా వాడు ప్రసవంలా తీసుకోండి ఓకే ప్రసవం అయ్యాక బాకర్ తినకూడదు అని చెప్పి సర్టిఫై చేశారు ఫిలిం లో కూడా చెప్పారు ప్రసవం అయిన తర్వాత బాకర్ తినకూడదు అని చెప్పారు సర్టిఫై చేశారు చెప్పడమే కాదు సర్టిఫై కూడా చేశారు ఫిలిం లో కూడా దీని గురించి చూపించారు ఓకే ప్రసవం అంటే ప్రాశం చూసి బాకర్ అంటే రవీంద్ర బాకర్ తినకూడదు అని చెప్పి సర్టిఫై చేశారు అంటే ఫిలిం సర్టిఫికేషన్ ఫిలిం లో కూడా చెప్పారు ఓకే ఈ విధంగా రిలేట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఫిలిం అండ్ టెలివిజన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా చైర్మన్ వచ్చేసరికి శేఖర్ కపూర్ ప్రెసిడెంట్ అలీ ఆర్ రిజ్వీ కదా మీరు ఇక్కడ
సో మా ఎలక్షన్స్ ఉంటాయి కదా సో ఫిల్మ్ ఛాంబర్లో మంచి మనకి విష్ణు మంచు విష్ణు అయితే ఎన్నికయ్యాడు రీసెంట్గా ప్రకాష్ రాజ్కి మంచు విష్ణుకి ఎన్నికలు జరిగినాయి కదా మంచు విష్ణు మనకి మా ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నికయ్యారు అలాగే నెక్స్ట్ టైం ఎలక్షన్స్లో రాజశేఖర్ అయితే ప్రెసిడెంట్గా ఎన్ ఎన్నికైతే అది వచ్చేసరికి సారీ రాజశేఖర్ వచ్చేసరికి చైర్మన్గా ఎన్నికైతే అది వచ్చేసరికి ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నికయ్యాడు ఓకే ఇక్కడ మెయిన్ పర్సన్ రాజశేఖర్ కాబట్టి చైర్మన్ చైర్లో కూర్చున్నాడు కాబట్టి పెద్ద చైర్లో మనకి సో చైర్మన్ ఆ విధంగా రిలేట్ చేసుకోండి ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసరికి అలి ఓకే లేదా రాజశేఖర్ చైర్మన్ అలీ ప్రెసిడెంట్ గా ఎలక్ట్ అయ్యారని గుర్తుపెట్టుకోండి లేదా మనకి చైర్మన్ మనకి మెయిన్ గా చైర్ లో ఇంటర్వ్యూకి వచ్చిన వాడు అతిథి దేవ కాబట్టి పెద్ద చైర్ వేశారు చైర్ అంటే మనకి రాజశేఖర్ నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ చేసేది అలీ కాబట్టి ప్రెసిడెంట్ అలీ ఓకే సో ఆ విధంగా సరే మీరు ఏదో రకంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు శేఖర్ రాజశేఖర్ అంటే శేఖర్ కపూర్ ప్రెసిడెంట్ అలీ అంటే అలీ ఆర్ రిజ్బి ఓకే సో వీళ్ళందరూ కూడా ఫిల్మ్ అండ్ టీవీ ఇన్స్టిట్యూట్ కి మనకి ఎన్నికారు ఫిల్మ్ అండ్ టీవీ ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే ఫిల్మ్ అండ్ టెలివిజన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే నెక్స్ట్ ట్రాయ్ టెలికామ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా వచ్చేసరికి పీడి వాగేలే కదా ఫోన్ లో ఎక్కువసేపు వాగక అలా ఇయర్స్ పోతాయి ఓకే ఫోన్ లో ఎప్పుడు చూసినా వాగుతూ ఉంటే అలా వాగుతూ ఉంటాయి కనుక నీ ఇయర్స్ చెవులు అనేవి పనిచేయకుండా పోతాయి ఫోన్ లో ఎప్పుడు వాగుతూ ఉంటాడు ఓకే ఫోన్ లో ఎప్పుడు వాగుతూ ఉంటాడు వాగక వాగక అంటే వాగేలా ఓకే వాగేలా అంటే వాగక ఫోన్ ఫోన్ అనగానే మనకి ఫోన్స్ అంటే మనకి వడాఫోన్ ఐడియా ఎయిర్టెల్ జియో ఇవన్నీ ఫోన్స్ లో ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా రెగ్యులేట్ చేసే సంస్థ ట్రాయ్ కదా అంటే మనకి ఇండైరెక్ట్ గా ఫోన్ కి రిలేటెడ్ సంస్థ ఇది కాబట్టి ఫోన్ లో ఎక్కువ వాగక వాగేలా ఓకే ఆ విధంగా రిలేట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ వైవి రెడ్డి ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ వచ్చేసరికి ఎన్కే సింగ్ నమో వెంకటేశ సినిమాలో బ్రహ్మానందం మనకి కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి మనకి వెంకటేష్ చేత మనకి ఒక ప్రోగ్రామ్ అలాగే డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ ఇలా ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ అనేది అరేంజ్ చేస్తూ ఉంటాడు కదా బ్రహ్మానందం ఆ టైప్ లో ఒక పద్నాలుగు మందిని వేణువు ప్లే చేయడానికి అంటే ఫ్లూట్ ఫ్లూట్ ఉంటుంది కదా ఫ్లూట్ పేన్ చేయడానికి అంటే వేణువు అంటారు కదా ఫ్లూట్ ని తెలుగులో వేణు ప్లే చేయడానికి ఒక పద్నాలుగు మందిని అలాగే పాటలు పాడడానికి ఒక పదిహేను సింగర్స్ ని బుక్ చేసా ఫంక్షన్ కి ఫైనాన్స్ లో ఫైనాన్స్ లో నేను బుక్ చేస్తాను అనమాట ఎవరిని బుక్ చేస్తాను పద్నాలుగు మంది వేణువు వాయించే వాళ్ళని పదిహేను మంది సింగర్స్ ని ఓకే పదిహేను మంది సింగర్స్ ని పద్నాలుగు మంది వేణువు వాయించే వాళ్ళని ఫైనాన్స్ లో బుక్ చేశాను అంటే ఫోర్టీన్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ పద్నాలుగు మంది వేణువు అంటే పద్నాలుగు వేణుగోపాల్ రెడ్డి పదిహేను మంది సింగర్స్ అంటే పదిహేను ఎన్కే సింగ్ నెక్స్ట్ ఎన్ఎస్సి చైర్మన్ గిరీష్ చంద్ర చతుర్వేది ఎన్ఎస్సి ఎండి అండ్ సిఇ వచ్చేసరికి మనకి ఆశీష్ కుమార్ చౌహాన్ ఓకే నెక్స్ట్ స్టాక్ లో మనకి ట్రిక్ ఏంటి అంటే మనకి స్టాక్ అనగానే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ గుర్తొస్తుంది కదా స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ మనకి ట్రేడింగ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా క్యాండిల్స్ అంటారు వీటిని సో స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో మనం మనీ ఎర్న్ చేయాలంటే మనకి మనీ రావాలంటే మనకి ఏం రావాలి నాలెడ్జ్ ఉండాలంటే స్టాక్ మార్కెట్ మీద బ్లైండ్ గా మనకి ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనీ రాదు కదా ముందు దానికి రీసెర్చ్ చేయాలి ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ మనకి దాని గురించి తెలియాలి లేదా ట్రేడింగ్ చేసే వాళ్ళకైతే క్యాండిల్ స్టిక్స్ గురించి ప్యాటర్న్ గురించి సో ఎప్పుడు పెరుగుతుంది ఎప్పుడు తగ్గుతుంది ఎప్పుడు ఎంట్రీ అవ్వాలి ఎప్పుడు ఎగ్జిట్ అవ్వాలి ఎప్పుడు స్టాప్ లాస్ పెట్టాలి ఇలా నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలంటే చతురత చతురత అనేది ఉండాలి ఓకే స్టాక్ మార్కెట్ లో బాగా మనీ రావాలంటే చతురత ఉండాలి అలాగని చెప్పి చతురత నాలెడ్జ్ ఉన్న ప్రతి వాళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనీ వచ్చేస్తుందా వాళ్ళకి కూడా లాస్ వస్తూ ఉంటుంది అంటే చతురతతో పాటుగా గాడ్ బ్లెస్సింగ్స్ ఉండాలి అంటే గాడ్ ఆశీస్సులు కూడా ఉండాలి మనకి స్కిల్ ఉండాలి అలాగే గాడ్ బ్లెస్సింగ్స్ ఉండాలి అప్పుడే స్టాక్ మార్కెట్ లో మనీ వస్తుంది స్టాక్స్ లో మనీ రావాలంటే చతురతతో పాటుగా గాడ్ ఆశీస్సులు కూడా ఉండాలి ఓకే స్టాక్స్ అంటే నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఎన్ఎస్సి చతురత అంటే గిరీష్ చంద్ర చతుర్వేది లో చతుర్వేది అలాగే గాడ్ ఆశీస్సులు అంటే ఆశీష్ కుమార్ లో ఆశీస్సులు ఓకే ఈ విధంగా రిలేట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ బిఎస్సి బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ చైర్మన్ ఎస్ఎస్ ముందర బిఎస్సి ఎండిఎన్సిఓ సుందర్ రామన్ రామూర్తి సో బాంబు బ్లాస్ట్ అవ్వాలి అంటే ఒక చైర్ వెనక ముద్ర అనేది ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళి రామ మంత్రం చెప్పాలి అంటే మనకి బాంబు అనేది ఫిక్స్ చేశారు ఆ బాంబు యాక్టివేట్ అవ్వాలంటే కోడి ఏంటి అంటే బాంబు అనేది ఒక చైర్ ఉంటుంది ఆ చైర్ వెనక్కి వెళ్ళి అక్కడ ఒక ముద్ర ఉంటుంది ఆ చైర్ వెనకాల ఒక ముద్ర ఉంటుంది ఆ ముద్ర దగ్గరికి వెళ్ళి రామ మంత్రం చెప్పాలన్నమాట ఈ ముద్ర దగ్గరికి వెళ్ళి రామ మం
నెక్స్ట్ డిఫెన్స్ రిలేటెడ్ గా చూస్తే ఆర్మీ ఆర్మీ హెడ్ మనోజ్ పాండే కదా సో మంచు మనోజ్ ఉన్నాడు కదా మనోజ్ సో ఇక్కడ ఉన్నాడు సో మనకి చూస్తే ఎవెంజర్స్ లా కనబడుతుంది కదా అంటే ఒక టీమ్ అంతా ఎవెంజర్స్ ఒక దగ్గర ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ ఒక ఆర్మీ అలాగే ఇది ఇదంతా ఎవరు ఆర్మీ అంటే ఇదంతా మనోజ్ ఆర్మీ అనమాట ఓకే మనోజ్ ఆర్మీ సో మనోజ్ ఆర్మీ ఆర్మీకి మెయిన్ హెడ్ మనకి చీఫ్ ఎవరు అంటే మనోజ్ అనమాట మనోజ్ ఆర్మీ ఇదంతా కూడా అలాగే మనకి చీఫ్ వైస్ చీఫ్ ఎవరు అంటే ఇంద్ర ఇంద్రుడు అనమాట ఎందుకంటే మా ఎలక్షన్స్ లో రీసెంట్ గా చూస్తే మనకి సో మోహన్ బాబు సపోర్ట్ చేసిన మంచు విష్ణు ప్యానల్ అయితే గెలిచింది అలాగే చిరంజీవి గారు ఇండైరెక్ట్ గా సపోర్ట్ చేసిన ప్రకాష్ రాజ్ ప్యానల్ అయితే ఓడిపోయింది కదా అంటే చిరంజ మంచు మనోజ్ ప్లానల్ అయితే మనకి మెయిన్ చీఫ్ గా ఎన్నికయ్యారు మనకి మిగతా వాళ్ళు వైస్ చీఫ్ గా ఎన్నికయ్యారు అలా గుర్తుపెట్టుకోండి జస్ట్ ట్రిక్ కోసం మాత్రమే చెప్తున్నాను మీకు మళ్ళీ వేరే అలా తీసుకోకండి సో ఆర్మీ హెడ్ ఎవరు అంటే మనోజ్ ఆర్మీ కదా అంటే మనోజ్ పాండే అలాగే వైస్ చీఫ్ ఎవరు అంటే ఇంద్ర అంటే సుచేంద్ర కుమార్ ఓకే వైస్ చీఫ్ ఇంద్ర ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అలాగే చీఫ్ ఆఫ్ ది నావల్ స్టాఫ్ వచ్చేసరికి హరి కుమార్ వైస్ చీఫ్ వచ్చేసరికి సంజయ్ జస్జిత్ సింగ్ ఓకే సంజయ్ జస్జిత్ సింగ్ సో పడవలో ఓకే ఒక పడవ ఉంది సో ఈ పడవలో మనకి నదిలో వెళ్ళడంతో జరుగుతుంది సో పడవలో హరి సో ఎవరు హరి సాక్షాత్ హరి పడవలో మనకి సముద్రంలో వెళ్తూ ఉంటున్నాడు ఓకే మాయాబజార్ లో పడవలో ఉంటుంది కదా సో లాహిర్ లాహిర్ లో సాంగ్ ఉంటుంది ఆ విధంగా పడవలో శ్రీహరి వెళ్తూ ఉంటే సో దారిలో సన్ సూర్యుడు కనబడ్డాడు అనమాట దారిలో సన్ సూర్యుడు కనబడ్డాడు సో సూర్యుడు కనబడి ఏం చెప్తున్నాడు పడవలో హరి వెళ్తుంటే సూర్యుడు కనబడి జీత్ కలగాలి హరి దేవుడ నీకు విజయం కలగాలి జీత్ కలగాలి అని చెప్పి సూర్యుడు ఏం చేశాడు ఒక పాట పాడాడు సో మనకి నదిలో పడవలో హరి వెళ్తూ ఉంటే సూర్యుడు కనబడి నీకు జీత్ కలగాలి అని చెప్పి పాట పాడాడు సో హరి మనకి సముద్రంలో లేదా నీటిలో వెళ్తున్నాడు నీటిలో అంటే నావల్ హరి అంటే హరి కుమార్ మనకి సన్న కనబడ్డాడు అంటే సంజయ్ జయింగ్ కలగాలి అంటే జై అని పాట పాడాడు సింగ్ అంటే సింగ్ ఓకే సో ఈ విధంగా రిలేట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వైస్ చీఫ్ ఆఫ్ ఎయిర్ స్టాఫ్ వచ్చేసరికి ఎయిర్ చీఫ్ మాస్టర్ వివేక్ రామ్ చౌదరి వైస్ వచ్చేసరికి అమర్ప్రీత్ సింగ్ కదా సో రామ్ చరణ్ ఉన్నాడు కదా మనకి రామ్ చరణ్ ఫ్లైట్ లో వెళ్తుంటే తనకు ప్రియమైన అమరేంద్ర బాహుబలి ప్రభాస్ కనబడ్డాడు సో మీరు ప్రభాస్ యొక్క బాలకృష్ణ ఇంటర్వ్యూ చూసే ఉంటారు కదా మనకి రామ్ చరణ్ కూడా కాల్ చేస్తాడు నా ఫ్రెండ్ అని చెప్పి సో రామ్ చరణ్ ప్రభాస్ ఫ్రెండ్స్ కదా సో రామ్ చరణ్ ఫ్లైట్ లో వెళ్తుంటే తనకు అత్యంత ప్రియమైన అమరేంద్ర బాహుబలి ప్రభాస్ కనబడ్డాడు సో రామ్ చౌదరి సో రామ్ చరణ్ లో తీసుకుందాం తనకి ప్రియమైన ఓకే అమర ప్రీత్ సింగ్ ఓకే తనకి ప్రీత్ అంటే ప్రియమైన ప్రభాస్ కనబడ్డాడు సో ఆ విధంగా మీరు అయితే గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అమరేంద్ర బాహుబలి అంటే అమర్ ఉంది కదా దీన్ని అమరేంద్ర బాహుబలి కింద చెప్పుకున్నాం అలాగే ప్రియమైన అంటే మనకి ప్రీతి ఓకే ప్రీత్ ప్రియమైన సో ఈ విధంగా అయితే రిలేట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఓకే రామ్ చరణ్ ఫ్లైట్ లో వెళ్తుంటే ఫ్లైట్ అంటే ఏంటి ఫ్లైట్ అంటే మనకి ఎయిర్ కదా ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎయిర్ స్టాఫ్ అంటే ఎయిర్ ఫోర్స్ కాబట్టి ఫ్లైట్ ని మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది ఫ్లైట్ అంటే ఎయిర్ ఫోర్స్ రామ్ చరణ్ అంటే రామ్ చౌదరి మనకి ప్రియమైన అమరేంద్ర బాహుబలి అంటే ప్రీత్ అమర్ అంటే అమర్ ప్రీత్ ఓకే ఈ విధంగా రిలేట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ న్యూ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ వచ్చేసరికి అనిల్ చౌహాన్ కదా సో ముఖేష్ అంబానీ బిజినెస్ లో అన్నిట్లోనూ కూడా ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాడు బట్ అనిల్ అంబానీ అంతగా ముందుకు వెళ్ళట్లేదు కదా లాస్ట్ లో అయితే ఉన్నాడు సో కాబట్టి అనిల్ అంబానీ ఏం అనుకున్నాడు అంటే నేను అన్ని బిజినెస్ లోను లాస్ట్ లో ఉన్నాను కనీసం ఈ డిఫెన్స్ హెడ్ కనీసం ఈ డిఫెన్స్ కి హెడ్ అయితే కనుక అట్లీస్ట్ నేను సాటిస్ఫై అవుతాను ఎలాగైనా సరే నేను ఈ డిఫెన్స్ హెడ్ అవ్వాలని చెప్పి అనిల్ అంబానీ డిసైడ్ అయ్యాడు సో అనిల్ అంబానీ అంటే అనిల్ చౌహాన్ నెక్స్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో తపన్ కుమార్ దేక సో పాన్ ఇండియా లెవెల్ లో మూవీ కనుక హిట్ అవ్వాలంటే ఇప్పుడు అన్ని కూడా పాన్ ఇండియా పాన్ ఇండియా అంటున్నారు కదా పాన్ ఇండియా లెవెల్ లో మూవీ హిట్ అవ్వాలంటే అందరూ దేకాలి అంటే అంటే మనకి పాన్ ఇండియాలో హిట్ అవ్వాలంటే ఏంటి ఇండియా వైడ్ గా ప్రతి వాళ్ళు కూడా మూవీని చూడాలి చూడాలంటే దేకాలి అంటారు కదా అందరూ దేకాలి అంటే తపన ఉంటే సరిపోదు అందరూ చూడాలని చెప్పి నాకు మూవీ తీసేటప్పుడు ఒక తపన ఉంటే సరిపోదు నాకు ఇంటెలిజెన్స్ కూడా ఉండాలి ఆ ఇంటెలిజెంట్ గా మూవీస్ తీసినప్పుడే పాన్ ఇండియాలో హిట్ అయ్యి అందరూ దేకుతారు సో ఇది స్టోరీ ఓకే సో పాన్ ఇండియా అంటే తపన్ లో పాన్ తీసుకున్నాం మనకి పాన్ ఇండియాలో మూవీ అందరూ దేకాలి అంటే మనకి దేక ఓకే తపన్ ఉంటే సరిపోదు ఓకే త
మెంటల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉండాలి అంటే మనకి ఇంటెలిజెన్స్ అనేది తెలివితేటలు ఉండాలి అలాగే మనకి బాడీ కూడా ఫిట్గా ఉండాలి రెండు కావాలి కదా ఈ రెండు కూడా బౌద్ధ ధర్మం దగ్గర మనకు ఉంటాయి కాబట్టి బౌద్ధ ధర్మం సిబిఐ కోసం కోచింగ్ ఇస్తున్నాడు అనమాట బోధి ధర్మం అంటే సుబోధిని బోధి కింద తీసుకున్నాం సిబిఐ కోసం కోచింగ్ ఇస్తున్నాడు అంటే సిబిఐ సంబంధించి సుబోధ్ కుమార్ జైస్వాల్ ఈ విధంగా రిలేట్ చేసుకున్నాం లేదా జై బోలో సిబిఐకి జై బోలో అంటే మనకి జై ఉంది కదా జై బోలో సిబిఐకి సో ఇలా ఏదో ఒక రకంగా మీరు అయితే రిలేట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ బిఎస్ఏ బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ వచ్చేసరికి సుజయలాల్ తాస్ ని అడిషనల్ చార్జ్ తీసుకున్నారు యాక్చువల్ గా ఆయన సిఆర్పీఎఫ్ కి సుజయలాల్ తాస్ ని అయితే హెడ్ గా డైరెక్టర్ జనరల్ గా ఉన్నారు బిఎస్ఎఫ్ కూడా అడిషనల్ చార్జ్ తీసుకున్నారు అంటే సుజయలాల్ తాస్ ని బిఎస్ఎఫ్ సిఆర్పీఎఫ్ కూడా ఉన్నారు కదా తాన్సేన్ అనే కుర్రాడు ఉన్నాడు ఇతనికి లక్కీగా సిఆర్పీఎఫ్ బిఎస్ఎఫ్ బోత్ లో జాబ్స్ అనే వచ్చి సో అతను చాలా జాయ్ఫుల్ గా ఉన్నాడు ఓకే తాన్సేన్ ఓకే తాన్సేన్ అంటే తాసన్ మనకి సుజయలాల్ తాసన్ కదా జాయ్ఫుల్ గా ఉన్నాడు అంటే జాయ్ బోత్ జాబ్ సిఆర్పీఎఫ్ బిఎస్ఎఫ్ రెండు వచ్చాయి అంటే బిఎస్ఎఫ్ సిఆర్పీఎఫ్ రెండింటిలో అంటే రెండింటికి అతనే హెడ్ కదా సిఆర్పీఎఫ్ బిఎస్ఎఫ్ లో రెండింటిలోనూ మనకి తాసన్ కి జాబ్స్ వచ్చాయి ఓకే సుజయలాల్ తాసన్ జాయ్ఫుల్ గా ఉన్నాడు అంటే సుజయ్ నెక్స్ట్ రీసెర్చ్ అండ్ అనాలిసిస్ వింగ్ వచ్చేసరికి సమంత్ గోయల్ సో రా సో రా ఫుడ్ అంటారు కదా రా ఫుడ్ అంటే కుక్ చేయకుండా ఫుడ్ అనమాట అంటే క్యారెట్ ఉందంటే క్యారెట్ ని వండి తినకుండా ఆ పచ్చిగా తింటే దాన్ని రా ఫుడ్ అంటారు అలా వెజిటబుల్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ ఇటువంటివి ఎక్కువ తింటూ ఉంటే అటువంటి వాటిని రా ఫుడ్ అని అంటారు సో ఇఫ్ యూ వాంట్ బ్యూటిఫుల్ ఫేస్ లైక్ సమంత సమంత అలా నీకు అందమైన ఫేస్ కావాలంటే నువ్వు కుకింగ్ ఫుడ్ తినకుండా రా ఫుడ్ అనేది ఎక్కువ తినాలి ఈట్ రా ఫుడ్ ఓకే సజెషన్ ఇస్తున్నాం అనమాట నీకు సమంత అందమైన ఫేస్ కావాలంటే రా ఫుడ్ తిను ఇఫ్ యూ వాంట్ బ్యూటిఫుల్ ఫేస్ లైక్ సమంత ఈట్ రా ఫుడ్ సమంత అంటే సమంత్ గోయల్ రా ఫుడ్ అంటే రా రీసెర్చ్ అండ్ అనాలిసిస్ వింగ్ నెక్స్ట్ నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ వచ్చేసరికి దినకర్ గుప్తా సో దిన్ అంతా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయమని చంద్రగుప్తుడు చెప్పాడు రాజుల్లో చంద్రగుప్త మౌర్య వీళ్ళు ఉంటారు కదా చంద్రగుప్తుడు ఏం చెప్పాడు అంటే అతని అనుచరులతో నువ్వు దిన్ అంతా అంటే రోజంతా దిన్ అంతా ఇన్వెస్టిగేషన్ చెయ్యి సో గుప్తుడు అంటే చంద్రగుప్తుడు దిన్ అంతా అంటే దిన్కర్ గుప్తా ఇన్వెస్టిగేషన్ చెయ్యి అంటే నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఓకే దేశం అంతా తిరిగి ఇన్వెస్టిగేషన్ చెయ్యి దిన్ అంతా దేశం అంతా అంటే నేషనల్ ఆ విధంగా కూడా రిలేట్ చేసుకోవచ్చు నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ వచ్చేసరికి అజిత్ దోవల్ ఓకే ఇది నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ ఇది నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ డిప్యూటీ అన్ఎస్ఏ పంకజ్ కుమార్ సింగ్ సో నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే దోమలు ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్పి పంక వెయ్యి పంక అంటారు కదా అప్పట్లో పాతలో పంక అనేవాళ్ళు ఫ్యాన్ నే ఫ్యాన్ ఏదైతే ఉండదని పంక అనేవాళ్ళు సో దోమలు ఎక్కువ ఉన్నాయి పంక వేయరా లేకపోతే దోమల నుండి మనకి సెక్యూరిటీ ఉండదని చెప్పి నేను అడ్వైజ్ ఇచ్చాను నేను ఒక సలహా ఇచ్చాను ఏంటి నువ్వు ఫ్యా పంక వెయ్యి లేకపోతే దోమల నుండి మనకి రక్షణ ఉండదు ఓకే దోమలు అంటే అజిత్ దోవల్లో దోవలు ఉంది కదా ఇది దోమలు పంక వెయ్యి అంటే పంక అంటే మనకి డిప్యూటీ పంక అంటే పంకజ్ కుమార్ సింగ్ మనకి సెక్యూరిటీ ఉండదు అంటే నేషనల్ సెక్యూరిటీలో సెక్యూరిటీ ఉండదు అని అడ్వైజ్ ఇచ్చాను అంటే అడ్వైజర్ ఓకే నేషనల్ సెక్యూరిటీ గార్డ్ వచ్చేసరికి ఎంఏ గణపతి సో మీ అందరికీ కూడా గణపతి స్టోరీ తెలిసే ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గణపతిని మనకి పార్వతీదేవి క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనకి సో నేను స్నానానికి వెళ్ళి వస్తాను నువ్వు ఎవరు రాకుండా కాపలాకాయ అని చెప్పి గణపతిని బయట పెట్టి పార్వతీదేవి వెళ్తుంది ఇలాగ శివుడు వచ్చినప్పుడు శివుడిని కూడా లోపలికి గణపతి వదలకపోతే శివుడికి కోపం వచ్చి మనకి సో మనకైతే చేయడం జరుగుతుంది కదా ఈ స్టోరీ మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది సో గణపతిని మనకి సెక్యూరిటీ గార్డ్ గా పార్వతీదేవి పెట్టింది ఓకే గణపతిని పార్వతీదేవి సెక్యూరిటీ గార్డ్ గా అని చెప్పి వెళ్ళింది సో సెక్యూరిటీ గార్డ్ అనగానే మనకి గణపతి ఆ విధంగా రిలేట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇండో టిబిటన్ బార్డర్ పోలీస్ అనీష్ దయాల్ సింగ్ సో ఐటీబిపికి అనీష్ దయాల్ సింగ్ సో టిబెట్ బార్డర్ లో దెయ్యాలు ఉంటాయి ఓకే జనరల్ గా బార్డర్ లో దెయ్యాలు ఉంటాయి అని అంటూ ఉంటారు కదా బార్డర్ అంటే ఊరి చివరిలో ఉంటుంది సో టిబెట్ బార్డర్ లో దెయ్యాలు ఉంటాయని చెప్పి నాకు భయం వేసి సింగింగ్ చేస్తూ వర్క్ చేస్తున్నా ఆ టెన్షన్ తో నాకు బీపీ వచ్చింది టిబెట్ బార్డర్ లో నేను దెయ్యాలు ఉంటాయని చెప్పి భయ భయం పోవాలని చెప్పి సింగింగ్ పాట పాడుతూ వర్క్ చేసుకుంటున్నాను రోజు ఇలా టెన్షన్ పడి చేయడం వల్ల నాకు బీపీ వచ్చింది టిబెట్ బార్డర్ లో అంటే టిబెటన్ బార్డర్ ఓకే సింగింగ్ అంటే సింగ్ ఓకే దయ్యాలు ఉంటాయి అంటే దయాల్ ఓకే దయాల్ ఓకే బీపీ వచ్చింది అంటే ఐటీ బీపీ లో
ఇండియన్ టీమ్ లో ఓపెనర్ వీరు అండ్ బౌలర్ పఠాన్ బ్యాటింగ్ బౌలింగ్ లో గాడ్ లా ఉండేవాళ్ళు ఇండియాకి అంటే ఇండియాకి బౌలింగ్ అనగానే పఠాన్ మీద డిపెండ్ అయ్యేవాళ్ళు బ్యాటింగ్ అనగానే సేవాగ్ మీద డిపెండ్ అయ్యేవాళ్ళు ఓకే మనకి గాడ్ లా అంటే కోస్ట్ గార్డ్ లో గాడ్ లా అని చెప్పి మీరు రిలేట్ చేసుకున్నాం వీరేంద్ర సింగ్ అంటే వీరేంద్ర పఠాని అంటే పఠాన్ సో ఈ విధంగా రిలేట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్ సిఎస్ఎఫ్ వచ్చేసరికి షేలవర్ధన్ సింగ్ ఓకే మనకి ఇండస్ట్రీస్ కి సెక్యూరిటీ లేకపోవడం వల్ల వరదలు వచ్చి స్టీల్ అంతా తడిచిపోయింది ఓకే మనకి సెక్యూర్ గా లేకపోవడం వల్ల ప్రాపర్ గా వాల్స్ కానీ డోర్స్ కానీ లేకపోవడం వల్ల ఇండస్ట్రీస్ కి ఏం జరిగింది అంటే వరదలు రావడం వల్ల వచ్చి వాటర్ అంతా కూడా స్టీల్ మొత్తం తడిచిపోయింది ఇండస్ట్రీస్ కి సెక్యూరిటీ లేకపోవడం అంటే ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ కదా లేకపోవడం వల్ల ఏమైంది వరదలు వచ్చాయి అంటే వరదన్ స్టీల్ అంతా తడిచిపోయింది షీల్ ఉంది కదా ఇది స్టీల్ లా ఉంది స్టీల్ అంతా తడిచిపోయింది ఓకే నెక్స్ట్ శాస్త్ర సీమ వాళ్ళు వచ్చేసరికి రష్మి శుక్ల మనకి సీమాంధ్రలో షూటింగ్ కోసం రష్మిక వచ్చింది రష్మిక మాంధ్ర హీరోయిన్ ఉంది కదా రష్మిక సీమాంధ్రలో షూటింగ్ కి వచ్చింది సీమాంధ్ర అంటే శాస్త్ర సీమ బల్ రష్మిక మాంధ్ర అంటే రష్మిక శుక్ల నెక్స్ట్ నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ సియాతుల్ కర్వాల్ డిజాస్టర్ వల్ల కార్లు వాళ్ళు అన్ని పోయాయి ఓకే భారీ డిజాస్టర్ జరిగింది ఆ డిజాస్టర్ వల్ల ఏమయ్యాయి కార్లు వాళ్ళు అంటే కార్లు పెద్ద పెద్ద కార్లు వాల్స్ అంటే గోడలు కూడా పడిపోయాయి పోయాయి ఓకే నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో సత్యనారాయణ ప్రధాన్ ఓకే నార్కోటిక్స్ యూజ్ చేసి ఓకే ప్రధానమైన సత్యాలన్ని బయటికి తెచ్చారు ఓకే జనరల్ గా నార్కోటిక్స్ టెస్ట్ అని అంటూ ఉంటారు కదా సో మనకి ఈ టెస్ట్ చేయడం వల్ల నిజాలనేవి చెప్తూ ఉంటారని చెప్పి రీడింగ్స్ మీ సినిమాలో చూసే ఉంటారు ఈ నార్కోటిక్స్ యూజ్ చేసి ప్రధానమైన అంటే ఇంపార్టెంట్ అయిన త్రూత్స్ అంటే సత్యాలు ప్రధానమైన సత్యాలు అంటే సత్యనారాయణ ప్రధాన ప్రధాన సత్య ప్రధానమైన సత్యాలన్నీ కూడా నార్కోటిక్స్ ఇచ్చి బయట పెట్టించారు నెక్స్ట్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నర్ శక్తికాంత్ దాస్ ఓకే సో మన రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియా యొక్క రిజర్వ్ బ్యాంక్ అనేది చాలా శక్తివంతమైనది ఓకే చాలా శక్తివంతమైనది అంత ఈజీగా మనకి కొలాబ్స్ అవ్వదు అందుకే మన ఇండియన్ ఎకానమీ అనేది కొంచెం బయట ఎకానమీ కొలాబ్స్ అయినప్పటికీ కూడా ఇండియన్ ఎకానమీ అనేది మరీ అంత కొలాబ్స్ అవ్వకుండా ఒక మాదిరిగా మనకైతే నిలబడి ఉంటుంది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నర్ శక్తికాంత్ దాస్ మన ఇండియా రిజర్వ్ బ్యాంక్ అనేది చాలా శక్తివంతమైనది అలాగే డిప్యూటీ గవర్నర్ రవిశంకర్ రాజేశ్వరరావు మహేష్ కుమార్ జైన్ మైకల్ దిపాత్ర పాత్ర నలుగురు ఉన్నారు కదా సో చూసుకున్నట్లయితే రారా మామి ఓకే సో మామి రారా ఓకే జస్ట్ సింపుల్ గా మామి రారా అని గుర్తుపెట్టుకున్నా మీరు గుర్తుపెట్టుకోగలంటే గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు లేదా ఇంకొక స్టోరీ చెప్పమంటే కనుక జస్ట్ ఒక సినిమా అనౌన్స్ చేస్తున్నాం అనుకున్నాం ఆ సినిమాలో హీరో మహేష్ బాబు హీరోయిన్ ఐశ్వర్య రాజేష్ మూవీ డైరెక్టర్ శంకర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వచ్చేసరికి మిక్కీ జే మేయర్ లేదా మైకిల్ జాక్సన్ యొక్క సన్ ఓకే రెండింటిలో ఏదో పెట్టుకోండి మహేష్ బాబు హీరో ఐశ్వర్య రాజేష్ తెలుసు కదా హీరోయిన్ శంకర్ వచ్చేసరికి డైరెక్టర్ మైకిల్ జాక్సన్ సన్ వచ్చేసరికి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఓకే మహేష్ బాబు అంటే మహేష్ కుమార్ జైన్ ఐశ్వర్య రాజేష్ అంటే రాజేశ్వరరావు ఓకే అలాగే శంకర్ డైరెక్టర్ అంటే రవిశంకర్ మైకిల్ జాక్సన్ సన్ లేదా మిక్కీ జే మేయర్ అంటే మైకిల్ దిపాత్ర పాత్ర ఓకే ఏదో పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఇండియన్ బ్యాంక్ అసోసియేషన్ చైర్మన్ ఏకే గోయల్ డిప్యూటీ చైర్మన్ దినేష్ కుమార్ కారా చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ సునీల్ మెహతా దినేష్ కారం దీప్ గా తిన్నాడు సో గో అండ్ బ్రింగ్ ఇబాకో ఐస్ క్రీమ్ అని చెప్పి సిఈఓ సునీల్ ని పంపాడు ఓకే సో దినేష్ అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు దినేష్ అనే కుర్రాడు ఒకడు ఉన్నాడు ఆ దినేష్ ఏం చేశాడు అంటే కారం బాగా డీప్ గా తినేసాడు ఓకే కారం ఏదైతే ఉందో దాన్ని డీప్ గా తినేయడం వల్ల సో మనకి ఏదైనా స్వీట్ తినాలి కదా సో కారం బాగా ఉన్నప్పుడు ఏదైనా స్వీట్ కానీ ఇటువంటి తినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది ఐస్ క్రీమ్ లాంటిది సో గో అండ్ బ్రింగ్ ఇబాకో ఐస్ క్రీమ్స్ ఉంటాయి కదా ఇబాకో ఐస్ క్రీమ్ తెమ్మని చెప్పి సిఈఓ సునీల్ పంపించాడు సో దినేష్ కారం తిన్నాడు అంటే దినేష్ కారా ఓకే సో డీప్ గా తినేసాడు ఓకే డీప్ గా దినేష్ కారం డీప్ గా తినేసాడు అంటే ఏంటి అంటే డీప్ అంటే డిప్యూటీ చైర్మన్ సో అతను ఇబాకో ఐస్ క్రీమ్ తెమ్మని చెప్పాడు ఇబాకో అంటే ఐబిఏ ని ఇబాకో ఐస్ క్రీమ్ కింద తీసుకున్నాం సో గో అండ్ బ్రింగ్ గో అంటే ఏకే గోయల్ లో గో ఓకే సో గో అండ్ బ్రింగ్ ఇబాకో ఐస్ క్రీమ్ అని చెప్పి సిఇఓ సునీల్ పంపాడు సిఇఓ సునీల్ అంటే సిఇఓ సునీల్ మెహతా ఓకే నెక్స్ట్ నాబార్డ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ వచ్చేసరికి కేవి షాజీ సో కేవి షాజీ అంటే మీకు క్యాష్ అనుదీప్ చాలా మంది తెలిసే ఉంటుంది కేవి అనుదీప్ జాతి
షాదీ అంటే షాజీ ఓకే షాజీని మనం షాదీ కింద తీసుకున్నాం కేవీ అనుదీప్కి నాబా నటేష్కి షాదీ అంటే షాజీ కేవీ నాబా షాజీ ఓకే నేను చెప్పిన ట్రిక్ కనుక మీకు అర్థం చేసుకోవడానికి టైం పడితే కనుక ఒకసారి వీడియోని పాజ్ చేసి ఒకసారి ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి అప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది నేను ఎక్కువ డీటెయిల్ గా ఒకటికి రెండు సార్లు ఎందుకు చెప్పట్లేదు అంటే ఇంకా హూస్ లో చాలా వరకు ట్రిక్ మనకు అన్ని చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాలి అదే ఇప్పటికే వన్ అవర్ అయిపోయింది అనుకుంటా సో కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్ గా చెప్తున్నాను సో మీకు ఇంకా స్లోగా నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మాకు అర్థం కావట్లేదు కొంచెం క్లియర్ గా చెప్పండి అంటే కనుక నెక్స్ట్ తెలుగు పాయింట్ వీడియోలో టూ పార్ట్స్ వీడియో కింద ప్లాన్ చేసి కొంచెం డీటెయిల్ గా చెప్తాను సో అది కూడా కామెంట్ చేయండి కింద అలాగే మీకు ఇంకా ఏదైనా బెటర్ ట్రిక్స్ అనిపిస్తే కనుక నేను చెప్పిన దానికన్నా అది కూడా కింద కామెంట్ చేయండి దానికి కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు అయితే కవర్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ఫిక్కీ చూసుకున్నట్లయితే ఫిక్కీ ప్రెసిడెంట్ సుభ్రకాంత్ పాండ సెక్రటరీ జనరల్ శైలేష్ పాఠక్ డైరెక్టర్ జనరల్ అరుణ్ చావ్లా మీకు శైలేష్ కోనేరు తెలిసే ఉంటుంది హిట్ మూవీ డైరెక్టర్ ఆల్రెడీ టూ పార్ట్స్ హిట్స్ వచ్చాయి కదా హిట్ వన్ హిట్ టూ అనేది ఓకే విశ్వక్షేణ్ అలాగే మనకి అడవి చేస్తూ హిట్ టూ అనేది కూడా వచ్చింది సో ఆ హిట్ మూవీస్ అన్ని ఎలా ఉంటాయి ఎవరో ఒకరు చనిపోతూ ఉంటారు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తూ ఉంటారు కదా సో ఈ శైలేష్ న్యూ మూవీ వచ్చేసరికి ఫిక్కీ అంటే హిట్ అని చెప్పి ఒక కొత్త ఆర్గనైజేషన్ అయితే క్రియేట్ చేసారు కదా శైలేష్ మనకి హిట్ అని చెప్పి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుందని చెప్పి అలాగే నెక్స్ట్ సిరీస్ లో ఫిక్కీ అని చెప్పి ఒక ఆర్గనైజేషన్ క్రియేట్ చేసాడు అనమాట ఫిక్కీ వన్ ఫిక్కీ టూ అలా సినిమాలు తీస్తూ ఉంటాడు ఇక సో ఫిక్కీ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క కొత్త సినిమా ఏదైతే ఉందో శైలేష్ న్యూ మూవీ ఫిక్కీ లో స్టార్టింగ్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే అరుణాన అమ్మాయి చావు తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే జనరల్ గా శైలేష్ మూవీస్ అన్ని కూడా ఏదో ఒక మటర్ తో స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి కదా సో ఆ మటర్ తో అన్ని కూడా ఎవరు చేస్తున్నారని ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తూ ఉంటారు అరుణ చావు తో మూవీ స్టార్ట్ అవుతుంది వీళ్ళని మడ్రస్ అన్ని ఒక పాండా గెటప్ వేసుకుని శుభ్రంగా చేసుకుంటూ వెళ్తాడు ఓకే శైలేష్ మూవీ ఏదైతే ఉందో ఆ మూవీ అరుణ చావు తో స్టార్ట్ అవుతుంది విలన్ వచ్చేసరికి ఒక పాండా గెటప్ వేసుకుని శుభ్రంగా చేసుకుంటూ పోతాడు మూవీ నేమ్ ఏంటి ఫిక్కీ ఓకే హిట్ మూవీ లాగా ఫిక్కీ అనమాట సో శైలేష్ అంటే శైలేష్ పాఠక్ న్యూ మూవీలో అరుణ చావు తో స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే అరుణ చావులా పాండా గెటప్ వేసుకుని మనకి శుభ్రంగా మడ్రస్ చేస్తాడు అంటే శుభ్రకాంత్ పాండా ఓకే నెక్స్ట్ నాస్కామ్ ప్రెసిడెంట్ దిబ్జాని ఘోష్ చైర్మన్ కృష్ణన్ రామానుజన్ సో కృష్ణన్ రామానుజన్ అంటే కృష్ణ రాజ్ గారు లో ఉన్నారు కదా సో మనకి సో ఈయన గెటప్ చూసినట్లయితే మీకు అర్థం అవుతుంది మనకి ఏదైనా గోస్ట్ మూవీస్ లో ఇలాంటి గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన సలహా ఇస్తూ ఉంటాడు కదా నువ్వు ఇలా చెయ్యి ఇలా చేయకు అని చెప్పి చెయ్యాల్సినవి చేయకుండా చెప్తూ ఉంటారు సో కృష్ణ రాజ్ గారికి వెళ్ళినట్లయితే ఆయన ఏం చెప్పాడంటే దెబ్బతిన్న గోస్ట్ ని ప్రెస్ చేయకూడదు అని చైర్మన్ కృష్ణ రాజు చెప్పారు అలా చేస్తే నాశనం తప్పదు నువ్వు దెబ్బతిన్న గోస్ట్ ని టచ్ చేయక ప్రెస్ చేయక దెబ్బతిన్న గోస్ట్ ని ప్రెస్ చేసినట్లయితే కనుక మనకి నాశనం తప్పదు అని చెప్పి చైర్మన్ కృష్ణ రాజు గారు చెప్పారు సో చైర్మన్ కృష్ణ రాజు అంటే కృష్ణ రామాజన్ దెబ్బతిన్న గోస్ట్ ని ప్రెస్ చేయక నాశనం తప్పదు దెబ్బతిన్న గోస్ట్ అంటే దెబ్బ దిబ్జాని గోష్ దెబ్బతిన్న గోస్ట్ ఓకే ప్రెస్ చేయకూదు అంటే ప్రెస్ అంటే ప్రెసిడెంట్ నాశనం తప్పదు అంటే నాస్కామ్ ఓకే ఈ విధంగా రిలేట్ చేసుకోవచ్చు అసోచామ్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసరికి అజయ్ ఘోష్ సారీ అజయ్ సింగ్ సో అసోచామ్ ప్రెసిడెంట్ అజయ్ సింగ్ ఓకే జయం మూవీలో సింగర్ చాలా చార్మింగ్ గా ఉంటాడు సో జయం మూవీ అంటే అజయ్ ని జయం కింద తీసుకున్నాం మూవీలో సింగర్ అంటే సింగ్ చాలా చార్మింగ్ గా ఉంటాడు అసోచామ్ లో చామ్ చార్మింగ్ గా ఉంటాడు అని చెప్పి మనం తీసుకోవచ్చు లేదా అజయ్ ఘోష్ మనకి యాక్టర్ ఉన్నాడు కదా దాన్ని కూడా మీరు ఏమైనా రిలేట్ చేసుకోగలిగితే మనకి అజయ్ ఘోష్ చాలా చార్మింగ్ క్యారెక్టర్ చేశాడు సంథింగ్ ఏదైనా మీరు అలాగైనా చేయొచ్చు నెక్స్ట్ సిడ్బి స్మాల్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సిడ్బి ఉంది కదా ఈ సిడ్బి అని చూస్తే సిద్ధు శ్రీరామ్ ఫేమస్ సింగర్ మీకు తెలుసు కదా సో సిద్ధు శ్రీరామ్ ఎవరైతే ఉన్నాడో మనకి దీన్ని సిద్ధు శ్రీరామ్ కింద తీసుకున్నట్లయితే శివుడు రాముడు కింద తీసుకుందాం సో సిద్ధు శ్రీరామ్ శివుని గురించి రాముడి గురించి సాంగ్ పాడాడు ఓకే సిద్ధు శ్రీరామ్ శివుని గురించి రాముడి గురించి సాంగ్ పాడాడు సిద్ధ్ అంటే సిడ్బి శివుడు రాముడు అంటే శివ్ ఎస్ రామన్ అలాగే నేషనల్ హౌసింగ్ బ్యాంక్ వచ్చేసరికి శరత్ కుమార్ హౌతా సార్ మీ హౌస్ ఏంటి ఇంత హాట్ గా ఉంది సమ్మర్ లో మనకి జనరల్ గా ఏదైనా డాబా ఇల్లు అటువంటి వాడికి వెళ్తే కనుక చాలా వేడిగా ఉంటుంది అంటే జనరల్ గా పైన ఒక వన్ ఫ్లోర్ టూ ఫ్లోర్స్ ఉంటాయి కనుక పైన ఫ్లోర్స్ ఉంటే కింద కొంచెం చల్లగా ఉంటుంది కానీ పైన కనుక ఫ్లోర్ లేకపోతే డా
ఇండైరెక్ట్ గా ఆ నా కష్టాలన్నీ పోవాలంటే రీజన్ ఏంటంటే వివేక్ కామెడీనే సో నాకు ఎప్పుడన్నా సరే కష్టాలు వచ్చినప్పుడు నేను ఈ వివేక్ యొక్క కామెడీ వీడియోస్ పెట్టుకుని చూస్తూ ఉంటాను సో నాకు కా మాకి కష్టాలు అనేవి పోయినట్టు ఫీల్ వస్తుంది అంటే ఇండైరెక్ట్ గా కారణం ఎవరో నా కష్టాలన్నీ పోవడానికి వివేకే కారణం సో ఇండైరెక్ట్ గా నా కష్టాలన్నీ పోవడానికి రీజన్ వివేక్ కామెడీనే ఓకే సో ఇండైరెక్ట్ గా అంటే ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్ కష్టాలన్నీ అంటే కష్టం సో వివేక్ అంటే వివేక్ జోహ్రి ఓకే ఈ విధంగా రిలేట్ చేసుకోవచ్చు లేదా వివేక్ జోహ్రి ట్యాక్సెస్ ఎప్పుడు కూడా ఇండైరెక్ట్ గానే పే చేస్తాడు అందువల్ల అతనికి కష్టాలు వచ్చాయి అలాగైనా సరే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి నితిన్ డైరెక్ట్ గా ట్యాక్సెస్ పే చేస్తాడు వివేక్ ఇండైరెక్ట్ గా ట్యాక్సెస్ పే చేయడం వల్ల అతనికి కష్టాలు వచ్చాయి అలాగైనా సరే మీరు రిలేట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ యూపీఎస్సి యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చైర్మన్ ఎవరు అంటే మనోజ్ సోని అంటే మంచు మనోజ్ ఉన్నాడు కదా సో ఇతను యూపీఎస్సి ఓకే సో సినిమాలు సక్సెస్ సక్సెస్ అవ్వట్లేదు ఎక్కువగా అని చెప్పి మనోజ్ ఏం చేశాడు అంటే మంచు మనోజ్ యూపీఎస్సి సివిల్స్ రాస్తాను అని చెప్పి అని చెప్పి యూపీఎస్సి రాయడం స్టార్ట్ చేశాడు అలాగే స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ సో వెన్నెల కిషోర్ ఉన్నారు కదా సో యూపీఎస్సి రాస్తే నేను అట్లీస్ట్ ఎస్ఎస్సి అన్న రాస్తానని చెప్పి వెన్నెల కిషోర్ ఏమో ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్ రాస్తానని చెప్పాడు తర్వాత ఈ హరితేజ ఉంది కదా బిగ్ బాస్ కు వెళ్ళిన హరితేజ సో కమీడియన్ సో ఈ అమ్మాయి ఏమో సరే మీరు యూపీఎస్సీ ఎస్ఎస్సీ రాస్తే నాకు ఇంకా మిగిలింది ఏంటి ఐబీపీఎస్ బ్యాంకే కదా అని చెప్పి నేను బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తానని చెప్పి హరితేజ అయితే ఉంది ఓకే సో నెక్స్ట్ సిబిఎస్సి సిలబస్ సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ సెకండ్ ఎడ్యుకేషన్ నిధి చిబ్బర్ నిధి అగర్వాల్ ఏమో మీ ఎగ్జామ్స్ అన్ని మీరే రాసారు సో నాకు ఇంకేం మిగలలేదని చెప్పి నేను సిబిఎస్సి సిలబస్ చదువుకుంటానని చెప్పి నిధి ఏమో సిబిఎస్సి సిలబస్ చదువుకుంటుంది ఓకే మనకి మంచు మనోజ్ ఏమో యూపీఎస్సి ప్రిపేర్ అవుతాను అన్నాడు వెన్నెల కిషోర్ ఏమో ఎస్ఎస్సి ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు హరితేజ ఏమో బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతుంది నిధి చెబర్ నిధి అగర్వాల్ ఏమో ఇంకేం ఛాన్స్ లేక సిబిఎస్సి సిలబస్ ప్రిపేర్ అవుతుంది దీన్ని మీరు రిలేట్ చేసుకుని నాలుగింటిని కూడా జాగ్రత్తగా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ పిఎఫ్ఆర్డిఏ పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ వచ్చేసరికి దీపక్ మొహంతి సో దీనికి ట్రిక్ ఏంటంటే దీపక్ కార్తీక దీపం సీరియల్లో దీపక్ ఉంటుంది కదా దీపక్కి పెన్షన్ ఇవ్వలేదు అనమాట పెన్షన్ ఇవ్వలేదని చెప్పి మొహం తిప్పుకుంది దీపక్కి పెన్షన్ ఇవ్వలేదని మొహం తిప్పుకుంది దీపక్క అంటే దీపక్ మొహంతి అంటే మొహం తిప్పుకుంది పెన్షన్ అంటే పిఎఫ్ఆర్డిఏ నెక్స్ట్ ఎల్ఐసి చైర్మన్ వచ్చేసరికి సిద్ధార్థ్ మొహంతి ఓకే హీరో సిద్ధార్థ్ ఉన్నాడు కదా హీరో సిద్ధార్థ్ ముఖం ఫేస్ చూసి నువ్వు చాలా చిన్నగా ఉన్నావు నీకు అప్పుడే ఎల్ఐసి పాలసీ ఎందుకు అని చెప్పి అడుగుతున్నారు అనమాట సిద్ధార్థ్ అని చూసి చిన్న పిల్లవాడేమో అనుకుని చెప్పి సిద్ధార్థ మనకి ఈ ఏజ్ లో కూడా ఎప్పుడో స్టార్టింగ్ బాయ్స్ సినిమాలో ఎలా ఉన్నాడు ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నాడు కదా సో మనకి సిద్ధార్థ్ అని చూసి మొహన్ చూసి సిద్ధార్థ మొహం నీవేంటి ఎంత చిన్నగా ఉన్నావు నీకు అప్పుడే ఎంత చిన్న ఏజ్ లో ఎల్ఐసి ఎందుకు అని చెప్పి ఎల్ఐసి వాళ్ళు నీకు పాలసీ అప్పుడే ఎందుకు అని చెప్పి అన్నారనమాట చిన్నపిల్లవాడు అనుకుని ఓకే ఆ విధంగా రిలేట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ యుఐడిఏఈ సౌరవ్ గాగ్ కదా సో సౌ గాగ్రా చోలి వెరీ యూనిక్ కలెక్షన్ జస్ట్ సౌరూపి ఓకే మనకి గాగ్రా చోలి ఓకే లేడీస్ గాగ్రా చోలీస్ ఎక్కువ ఇష్టపడుతూ ఉంటారు కదా ఈ గాగ్రా చోలి అనేది చాలా యూనిక్ కలెక్షన్స్ అనేవి అందుబాటులో ఉన్నాయి బట్ రేట్ కూడా ఎక్కువేం కాదు జస్ట్ సౌ రూపియా అంటే సౌ అంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ కదా మనకి సౌ గాగ్రా చోలి కలెక్షన్స్ అంటే వంద రకాల గాగ్రా చోలి కలెక్షన్స్ అనేవి మా దగ్గర అందుబాటులో ఉన్నాయి అలాగే కాస్ట్ కూడా జస్ట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మాత్రమే సౌ గాగ్రా చోలి సౌ కలెక్షన్ సౌ రూపియా ఓకే సౌ గాగ్రా చోలి అంటే సౌరవ్ గోర్గ్ లో సౌ అలాగే గార్గ్ అంటే గాగ్రా చోలి యూనిక్ కలెక్షన్ అంటే యూనిక్ ఐడెంటికేషన్ ఓకే ఈ గాగ్రా చోలి వేసుకోవడం వల్ల మీకు యూనిక్ ఐడెంటికేషన్ కూడా లభిస్తుంది అంటే అందరిలోనూ కూడా మీకు ప్రత్యేక గుర్తింపు కూడా లభిస్తుంది అని చెప్పి పబ్లిసిటీ చేస్తున్నారు ఓకే నెక్స్ట్ నీతి ఆయోగ్ చూసుకున్నట్లయితే చైర్మన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఓకే వైస్ చైర్మన్ నరేంద్ర మోడీ సారీ చైర్మన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ వైస్ చైర్మన్ సుమన్ కె బెర్రి సిఈఓ బివిఆర్ సుబ్రహ్మణ్యం మనకి నీతి ఆయోగ్ చైర్మన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళే నీతి ఆయోగ్ చైర్మన్ గా ఉంటారో సో కాబట్టి చైర్మన్ ఎవరు అంటే నరేంద్ర మోడీ అలాంటి చాలా సార్లు చెప్పాను కదా నీతి ఆయోగ్ గురించి ఇప్పుడు వాటి గురించి చెప్పట్లేదు టైం లేదు ట్రిక్స్ తో సో మోడీ ఈట్స్ బెర్రీస్ అండ్ సింగ్స్ ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం సాంగ్ ఓకే మోడీ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో మోడీ గారు బెర్రీస్ అనేవి బాగా తినేసి పాటలు పాడుతున్నారు అనమాట ఏ పాట పాడుతున్నారంటే ఎవడే సుబ్రహ్మణ్
ఇస్రో సెండ్ సో మెనీ శాటిలైట్స్ ఓకే ఇస్రో సో మెనీ శాటిలైట్స్ అంటే ఇస్రో సెండ్ సో మెనీ శాటిలైట్స్ కదా సో ఈ విధంగా మీరు అయితే రిలేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇస్రో సోమన ఇస్రో సెండ్ సో మెనీ శాటిలైట్స్ నెక్స్ట్ అటామిక్ ఎనర్జీ కమిషన్ కేఎన్ వ్యాస్ మనకి యాటమ్స్ వాటి గురించి మనకి సైంటిస్టులు వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు కష్టపడి కొత్తగా కనిపెట్టి ఇవన్నీ చేస్తున్నారు కానీ ఈ యాటమ్స్ గురించి మన వ్యాసాల్లోనూ వ్యాధాల్లోనూ ఎప్పుడో మన ఋషులు చెప్పారు ఓకే యాటమ్స్ గురించి వ్యాసాల్లో ఎప్పుడో చెప్పారు వ్యాస్ అంటే వ్యాసాల్లో అంటే కేఎన్ వ్యాస్ వ్యాసాల్లో అంటే ఓకే యాటమ్స్ గురించి అంటే అటామిక్ ఎనర్జీ లేదా అటామిక్ ఎనర్జీ గురించి వ్యాసాల్లో ఎప్పుడో చెప్పారు సో అలాగే గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ అంటే బార్క్ బార్క్ డైరెక్టర్ అజిత్ కుమార్ మొహంతి సో బాబా జీత్ రావాలి అంటే మొహానికి విభూతి పెట్టుకోమన్నాడు సో బాబా దగ్గరికి వెళ్తే నాకు విజయం కలగాలి విజయం అంటే ఏంటి జీత్ జీత్ రావాలంటే ఏం చెప్పాడు అంటే మొహానికి విభూతి పెట్టుకోమని చెప్పాడు సో బాబా అంటే బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ జీత్ రావాలి అంటే అజిత్ లో జీత్ అనేది తీసుకున్న మొహానికి అంటే మొహంతి ఓకే విభూతి పెట్టుకోమన్నాడు ఓకే ఆ విధంగా రిలేట్ చేసుకోవచ్చు మీరు సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ ఈ రాజా రంజన్ సో ఐపీఎల్ లో ఫోర్స్ లో రాజాది రాజు మన ధావన్ మామ సో మనకి శేఖర్ ధావన్ ఉన్నాడు కదా ఐపీఎల్స్ లో ఎక్కువ ఫోర్స్ కొట్టింది ఎవరు అంటే ఇప్పటిదాకా మనకి శేఖర్ ధావన్ ఎక్కువ ఫోర్స్ అయితే స్కోర్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఓకే సో ఐపీఎల్ లో ఫోర్స్ లో రాజాది రాజు ఎవరు అంటే మన శేఖర్ మా శేఖర్ ధావన్ మామ ఓకే సో ఐపీఎల్ లో ఫోర్స్ లో రాజాది రాజు రాజాది రాజు అంటే రాజరాజన్ ధావన్ అంటే సతీష్ ధావన్ ఓకే ఆ విధంగా రిలేట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్ వచ్చేసరికి ఉన్ని కృష్ణన్ నాయర్ ఓకే రాముడు కృష్ణుడు సారాభాయ్ సో రాముడు కృష్ణుడు స్టార్టింగ్ లో చెప్పుకున్నాం కదా ఎక్కడ చూసినా రాముడు కృష్ణుడు పేర్లనే వస్తూ ఉంటాయి ఈ రాముడు కృష్ణుడు అలాగే మనకి సారాభాయ్ మనకి సాంగ్స్ పోయిట్రీస్ అనేవి రాసేది కదా కృష్ణుడి మీద ఎక్కువగా రాస్తూ ఉంటారు సారాభాయ్ అని చెప్పి పోయిట్ ఉంటారు సో ఆ విధంగా రిలేట్ చేసుకోవచ్చు సో సారాభాయ్ పోయిట్ అలాగే ఉన్ని కృష్ణన్ అంటే కృష్ణుడు రాముడు ఓకే సో ఉన్ని కృష్ణన్ కృష్ణన్ అంటే రాముడు కృష్ణుడు సారాభాయ్ సో లేదా జస్ట్ కృష్ణుడు సారాభాయ్ ఈ విధంగా సరే రిలేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే కృష్ణ సారాభాయ్ కృష్ణ సారాభాయ్ ఓకే సో మీరాబాయ్ సారాభాయ్ ఉంటారు కదా సో సారాభాయ్ కృష్ణ ఓకే రాముడిని ఎందుకు ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది అంటే విక్రమ్లో రామ్ ఉంది కదా విక్రమ్లో రామ్ రాముడు కృష్ణుడు సారాభాయ్ ఓకే విక్రమ్లో రామ్ కృష్ణులో ఉన్ని కృష్ణలో కృష్ణుడు రాముడు కృష్ణుడు సారాభాయ్ అలాగనమాట నెక్స్ట్ డిఆర్డివో సమీర్ బి కామత్ ఓకే సో డిఆర్డివో అంటే డిఆర్డివో లో డూ తీసుకోండి మనకి సమీర్ లో సా తీసుకోండి అలాగే కామత్ లో మనకి కమ్మ అనే పదం తీసుకోండి ఓకే దోస కమ్మగా ఉంది దో అంటే డివో అంటే డిఆర్డివో సా అంటే సమీర్ కామత్ అంటే కమ్మగా ఉంది సో ఈ విధంగా రిలేట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ బిసిసిఐ ప్రెసిడెంట్ రోజర్ బిన్ని ఇంటీరియర్ సిఈ వచ్చేసరికి హ్యామంగ్ ఆమెన్ సో బీసీసీ మీటింగ్ కి మనకి బండి అల్లు అర్జున్ బండిని పిలిచారు సో మీటింగ్ చివరిలో ఆమెన్ అని చెప్పారు సో బీసీసీఐ మీటింగ్ కి అల్లు అర్జున్ పిలిస్తే మనకి మీటింగ్ చివరిలో ఆమెన్ అని చెప్పారు సో లేదా బీసీ రోజర్ పిన్ని ఆమెన్ సో మీరు ఏదైనా వేరే క్రియేట్ చేయాలన్నా సరే ఏదైనా మంచి తడితే కనుక కింద కామెంట్ చేయండి సో మనకి అల్లు అర్జున్ బండిని బీసీసీఐ మీటింగ్ కి పిలిస్తే అక్కడ మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత సిఈ వచ్చి ఆమెన్ అన్నాడు నెక్స్ట్ ఐసిసి చూసుకున్నట్లయితే చైర్మన్ గ్రేక్ పార్క్లే డిప్యూటీ చైర్మన్ ఇమ్రాన్ క్వాజా సిఈఓ జియో ఫాల్రైస్ క్రికెట్ కమిటీ చైర్మన్ సౌరభ్ గంగూలీ కదా ఐసిసి సిఈఓ ఎవరైతే ఉన్నారో జియో అనే ఆయన ఐసిసి సిఈఓ జియో బార్ లో ఓకే ఐసిసి సిఈఓ జియో వచ్చేసరికి బార్ లో చైర్ లో కూర్చున్నాడు చైర్ లో కూర్చుని తన గ్యాంగ్ ఆ బార్ మొత్తంలో ఉన్నారు తన గ్యాంగ్ అందరికీ కూడా వంద మంది ఉంటే వంద మందికి ఫ్రైడ్ రైస్ అలాగే పుట్టి కాజాలు కూడా మనకి ఫ్రీగా పంచిపెట్టాడు ఐసిసి సిఈఓ ఎవరైతే జియో ఉన్నాడో అతను బార్ లో చైర్ లో కూర్చుని తన గ్యాంగ్ అందరికి వంద మందికి ఫ్రైడ్ రైస్ అలాగే పుట్టి కాజాలు పంచిపెట్టాడు ఐసిసి సిఈఓ జియో అంటే గ్రేక్ బార్ క్లిప్ ఓకే ఐసిసి సిఈఓ జియో అంటే ఐసిసి సిఈఓ వచ్చేసరికి ఇది చూస్తే జియో లా ఉంది కదా ఐసిసి సిఈఓ జియో మనకి బార్ లో ఓకే సో బార్ బార్ లో చైర్ లో కూర్చున్నాడు చైర్ అంటే బార్ లో చైర్ అంటే ఇది ఐసిసి చైర్మన్ బార్ కదా సో ఐసిసి చైర్మన్ బార్ లో కూర్చున్నాడు చైర్ లో ఓకే సో కాబట్టి బార్ లో చైర్ లో కూర్చుని తన గ్యాంగ్ అందరికి కూడా వన్ హండ్రెడ్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఫ్రైడ్ రైస్ అంటే మనకి ఇక్కడ జియో ఆల్ రైస్ లో ఫ్రైడ్ రైస్ ఆల్ రైస్ లో ఇది ఫ్రైడ్ రైస్ లో ఉంది కదా ఫ్రైడ్ రైస్ అలాగ
ఐసీసీ సిఇఓ జియో అంటే జిఈఓ జియో మనకి బార్లో చైర్లో కూర్చున్నాడు బార్లో చైర్లో కూర్చున్నాడు అంటే మనకి బార్ అంటే బార్ ప్లే చైర్లో కూర్చున్నాడు అంటే చైర్మన్ మనకి తన గ్యాంగ్ అందరికీ హండ్రెడ్ ఫైడ్ రైస్ ఫైడ్ రైస్ అంటే ఆల్ రైస్ అలాగే పుట్టి కాజా ఓకే పుట్టి కాజా అంటే డిప్యూటీలో పుట్టి కాజా అంటే కాజా మనకి హండ్రెడ్ అంటే సౌ అంటే సౌరవ్ గంగోలీ సో మీరు ఈ కావాలంటే ఫ్రైడ్ రైస్ అనేది దాన్ని అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ జియో సిఈఓ జియో అని మనం తీసేసుకున్నాం కాబట్టి ఐసీసీ సిఈఓ ఆల్ రైస్ ఫ్రైడ్ రైస్ని ఇంక్లూడ్ చేయకపోయినా పర్లేదు వంద పుట్టి కాజా పంచిపెట్టాడు అని చెప్పి జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓకే సో కమిటీ చైర్మన్ సౌరవ్ గంగోలీ ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్ కమిటీ చైర్మన్ థామస్ బ్యాచ్ ఇండియన్ ఒలింపిక్ కమిటీ అసోసియేషన్ వచ్చేసరికి పిటి ఉషా సో ఒలింపిక్స్ లో మన వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా మాస్ గా ఉండాలని చెప్పి మెడల్స్ బాగా పెరగాలని చెప్పి ఇండియాకి అయితే ఉషాను పెట్టారు ఓకే ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్ కమిటీ అంటే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మన వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ మాస్ గా ఉండాలని చెప్పి ఓకే మాస్ అంటే థామస్ బ్యాచ్ ఉండాలని చెప్పి అంటే మెడల్ మెడల్స్ కూడా మనకి పరిగెత్తాలని చెప్పి మన మెడల్స్ కూడా పరిగెత్తాలి మెడల్స్ పరిగెత్తాలంటే బాగా రన్నింగ్ ఉన్న వాళ్ళు తెలియాలి కదా రన్నింగ్ బాగా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరో పిటి ఉషా కాబట్టి ఇండియా ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ పిటి ఉషా మెడల్స్ పరిగెత్తాలని చెప్పి మాస్ గా ఉండాలని చెప్పి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో పెట్టడం జరిగింది ఇంటర్నేషనల్ మాస్ ఒలింపిక్స్ అంటే మాస్ థామస్ బ్యాచ్ మనకి రన్నింగ్ పథకాలు పరిగెట్టాలి అని చెప్పి పిటి ఉషా ఇండియన్ ఒలింపిక్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫీఫా జియోని ఇన్ఫాంటినో ఓకే మనకి ఐపీఎల్ కానీ ఫీఫా టూ కానీ రెండు కూడా ఈసారి జియో చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఫ్రీగా అయితే వాచ్ చేసే ఫెసిలిటీ ఇచ్చింది కదా ఇన్ఫాన్స్ కి ఇంకా పండగే సో ఇన్ఫాన్స్ ఓకే ఇన్ఫాన్స్ కి పండగే ఓకే ఇన్ఫాన్స్ అంటే ఇన్ఫాంటినో మనకి ఫీఫా ఐపీఎల్ రెండు కూడా మనకి జియోలో ఈసారి జనరల్ గా హాట్ స్టార్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంటే కానీ ఐపీఎల్ చూడడానికి ఉండదు అలాగే ఫీఫా కూడా మనకి ఏదో ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంటే కానీ చూడడానికి ఉండదు కానీ ఫీఫా ఈవెంట్ ఐపీఎల్ ఈవెంట్ రెండు కూడా ఈసారి జియో ఫ్రీగా ఎన్ని సిమ్ జియో వాళ్ళకే కాకుండా అన్ని సిమ్స్ కి కూడా మ్యాచెస్ అనేది ఫ్రీగా చూసే ఫెసిలిటీ అనేది జియో కల్పించింది కదా జియాని అంటే ఇది జియోలో తీసుకున్నాం మనకి ఫీఫా మ్యాచ్ ఫ్రీగా చూడొచ్చు ఓకే సో ఇన్ఫాంటినో ఇన్ఫాన్స్ కి పండగ ఇది ఇండియన్ హాకీ ఫెడరేషన్ దిలీప్ టుర్కీ ఇంటర్నేషనల్ హాకీ ఫెడరేషన్ తయ్య బిక్రమ్ కదా దీంట్లో ఇక్రమ్ లో రామ్ పదం తీసుకుందాం దిలీప్ లో ఇది దిల్ రాజ్ లా తీసుకుందాం మనకి జనరల్ గా హా ఈ ఏదైతే కబడ్డీ అలాగే ఐపీఎల్ ఉందో వాటిని టీమ్స్ కింద డివైడ్ చేసి ఒక్కొక్కరు ఆక్షన్ లో కొనుక్కుంటూ ఉంటారు కదా ఐపీఎల్ లో టీమ్ ని వేలం వేస్తూ కొనుక్కుంటూ ఉంటారు అలాగే ప్లేయర్స్ ని కొనుక్కుంటూ ఉంటారు కదా ఓకే కబడ్డీ కూడా అలాగే ఉంటుంది ఫ్రాంచైజెస్ అనేవి అలాగే నెక్స్ట్ హాకీ కూడా స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు ఈ హాకీలో ఇండియాలో ఉన్న హాకీ టీమ్స్ అన్నింటినీ కూడా దిల్ రాజ్ కొనేశాడు ఇంటర్నేషనల్ అంతర్జాతీయంగా కొనడానికి ఇంకా దిల్ రాజ్ దగ్గర డబ్బులు లేవు అప్పుడు వచ్చి హీరో రామ్ వచ్చి ఇంటర్నేషనల్ మొత్తం కూడా కొనడం జరిగింది దిల్ రాజ్ ఇండియాలో రామ్ ఏమో ఇంటర్నేషనల్ లో టీమ్స్ ని బై చేశారు ఓకే ఇండియన్ హాకీ హాకీ టీమ్స్ ని ఇండియా లెవెల్లో దిల్ రాజ్ అంటే దిలీప్ టిర్కి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో రామ్ అంటే హీరో రామ్ అంటే తయ్య విక్రమ్ అలాగే టేబుల్ టెన్నిస్ ఫెడరేషన్ మేఘనా అహ్లావత్ ఓకే మేఘనా ఒక హీరోయిన్ ఉంది కదా సో వాట్ మేఘనా టెన్ రూపీస్ కి లూట్ డీల్ లో ట్యాబ్ కొన్నదా ఓకే జనరల్ గా టెలిగ్రామ్ లో లూట్ డీల్స్ అని ఉంటాయి కదా మంచి ప్రోడక్ట్స్ అనేవి తక్కువ రేట్స్ వస్తున్నాయని చెప్పి లూట్ డీల్స్ అనేవి ఇస్తూ ఉంటారు వాట్ మేఘనా ఓకే సో వాట్ అంటే అహ్లావత్ మేఘనా అంటే మేఘనా హీరోయిన్ ఉంది కదా టెన్ రూపీస్ కి లూట్ డీల్ లో ట్యాబ్ కొన్నదా ట్యాబ్ టెన్ రూపీస్ కి అంటే టెన్నిస్ ట్యాబ్ అంటే మనకి టేబుల్ లో ట్యాబ్ ఓకే ఈ విధంగా రిలేట్ చేసుకోవడం జరిగింది లేదా మేఘనా అహ్లావత్ కి టీటీ ఇంజెక్షన్ వేశారు టీటీ అంటే టేబుల్ టెన్నిస్ అలాగనే సరే గుర్తుపెట్టుకోండి సివిల్ ఏవియేషన్ సెక్రటరీ రాజీవ్ బన్సాల్ ఓకే మనకి ఏవియేషన్ స్కూల్ ఉంది స్కూల్ లో ఇక మీద సివిల్ డ్రెస్ వేసుకుంటే బ్యానే ఓకే సివిల్ డ్రెస్ వేసుకుంటే బ్యానే ఓకే స్కూల్ లో ఇక నుండి సివిల్ డ్రెస్ బ్యాన్ ఓకే బ్యాన్ అంటే బన్సాల్ సివిల్ డ్రెస్ అంటే సివిల్ అది ఏ స్కూల్ ఏవియేషన్ స్కూల్ ఓకే ప్రెస్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా చైర్మన్ అవిక్ సర్కార్ సో వీక్ సర్కార్ పీపుల్ లాస్ట్ ట్రస్ట్ ఆన్ సర్కార్ ఓకే జనాలకి ప్రభుత్వం మీద నమ్మకం పోయింది సో ప్రభుత్వం బలహీన పడింది అంటే వీక్ వీక్ సర్కార్ పీపుల్ లాస్ట్ ట్రస్ట్ ఆన్ సర్కార్ వీక్ సర్కార్ అంటే అవిక్ సర్కార్ వీక్ సర్కార్ లా ఉంది కదా ప్రజలకి నమ్మకం పోయింది ట్రస్ట్ పోయింది అంటే ప్రెస్ ట్రస్ట్ ఓకే ఈ విధంగా రిలేట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్
సో అనంత పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్ న్యూస్ అనేది గతంలో వచ్చింది కదా అక్కడ ఒక రూమ్ ఉంది ఆ రూమ్ అనేది నాగబంధం వేసి ఉంది ఆ రూమ్ అనేది ఓపెన్ చేయకూడదు ఎవరు అని చెప్పి ఆ రూమ్ లో చాలా విలువైన నిధులు ఉన్నాయని చెప్పి కూడా అప్పట్లో చాలా వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి వీడియోస్ టీవీలో కానీ యూట్యూబ్ లో కానీ వచ్చేవి కదా ఈ అనంత పద్మనాభ స్వామిలో నాగబంధంతో ఉన్న రూమ్ కనుక ఓపెన్ చేస్తే మన ఇండియన్ ఎకానమీ మొత్తం బారిపోతుంది అంత విలువైన నిధులు అనేవి ఆ గదిలో మనకి దాచిపెట్టి ఉన్నాయి ఎకానమీ మొత్తం మారిపోతుంది ఇండియా ఎకానమీ అంత విలువైన సంపద అనంత పద్మనాభ స్వామి ఆలయంలో నాగబంధంలో ఉన్న రూమ్ లో ఉంది ఎకానమీ అంటే ఎకనామిక్ అడ్వైజర్ అనంత నాగస్వామి అంటే మనకి అనంత పద్మనాభ ఆలయంలో నాగబంధం అంటే నాగేశ్వరం సో ఈ విధంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ క్యాబినెట్ సెక్రటరీ వచ్చేసరికి రాజీవ్ గోబా సో గోప గుయ్యి క్యాబినెట్ ఓకే క్యాబినెట్ లోకి తీసుకెళ్లి సైలెంట్ గా గోప గుయ్యి అనిపించింది గోప మీద ఒక్కటి కొట్టింది క్యాబినెట్ లోకి తీసుకెళ్లి అంటే క్యాబినెట్ సెక్రటరీ రాజీవ్ గోబా డిఫెన్స్ సెక్రటరీ గిరిధర్ అర్మానే అర్మానే చూసుకున్నట్లయితే ఇది ఆర్మీ లా ఉంది కదా ఆర్మీ అన్న డిఫెన్స్ అన్న ఒకటే కదా కొంచెం సో ఆర్మీ డిఫెన్స్ అంటే డిఫెన్స్ అర్మానే ఆర్మీ అలాగే ఫారిన్ సెక్రటరీ వినయ్ మోహన్ కాత్రా ఓకే ఫారిన్ యాత్ర ఫారిన్ యాత్ర ఓకే యాత్ర అంటే కాత్ర కొంచెం యాత్ర అలా ఉంది కదా యాత్ర ఫారిన్ అంటే ఫారిన్ సెక్రటరీ లేదా ఫారిన్ వెళ్ళాలని చెప్పి నాకు కోరిక ఉన్నది సో మా పేరెంట్స్ ని చాలా వినయంగా నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను ఓకే యాత్రకి ఫారిన్ వెళ్ళాలని చెప్పి మా పేరెంట్స్ ని వినయంగా రిక్వెస్ట్ చేశాను అప్పుడు నీ మొహానికి ఫారిన్ కావాలని చెప్పి అన్నారు సో అలాగన్నా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ హోమ్ సెక్రటరీ అజయ్ కుమార్ బల్లా సో అజయ్ కుమార్ చాలా ఉంటారు కాబట్టి మెయిన్ మనం బల్లా మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం మా హోమ్ లో బల్లులు ఎక్కువ బల్లాని బల్లులు కింద తీసుకుందాం మా హోమ్ లో బల్లులు ఎక్కువ నెక్స్ట్ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ టీవి సోమనాథన్ ఎప్పుడు కూడా టీవీ చూస్తూ సోమరపోతులా ఉంటే ఫైనాన్షియల్ గా ఎప్పుడు డెవలప్ అవుతావరా అని చెప్పి నన్ను తిడుతున్నారు ఎప్పుడు టీవీ చూస్తూ ఎప్పుడు టీవీ చూస్తూ సోమరపోతులా ఉంటే ఫైనాన్షియల్ గా ఎప్పుడు డెవలప్ అవుతావరా అని చెప్పి ఈ విధంగా రిలేట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ రెవెన్యూ సెక్రటరీ ఫైనాన్స్ సర్వీస్ సెక్రటరీ ఇద్దరు కూడా సంజయ్ మల్హోత్రా సేమ్ పర్సన్ ఏ ఉన్నారు సో మనకి రీసెంట్ గా మనకి మ్యారేజ్ అయితే అయింది కదా సిద్ధార్థ మల్హోత్రా ది మ్యారేజ్ అయితే అయింది కదా రీసెంట్ గా సో సిద్ధార్థ మల్హోత్రా అంటే సంజయ్ మల్హోత్రా కొంచెం చూడడానికి పేరు అలా ఉంది కదా వీళ్ళ మ్యారేజ్ ఈవెంట్ ని వాళ్ళు టీవీలో టెలికాస్ట్ చేశారు ఆ విధంగా టీవీలో టెలికాస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు మనీ ఇస్తారు కదా దాని ద్వారా రెవెన్యూ అనేది బాగా అరేంజ్ చేశారు ఆ వచ్చిన రెవెన్యూ లో కొంత వాళ్ళు సర్వీసెస్ కి మనకి ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది అంటే వాళ్ళ సెక్రటరీస్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళు సర్వీసెస్ చేయడానికి అయితే ఖర్చు పెట్టి మిగతా వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ గా సెటిల్ అవడానికి అయితే దాచుకున్నారు ఓకే సో సిద్ధార్థ మల్హోత్రా మనకి కేర్ అద్వాని మ్యారేజ్ ద్వారా వాళ్ళు రెవెన్యూ అర్న్ చేసి ఆ వచ్చిన మనీని వాళ్ళు కొంచెం ఫైనాన్షియల్ గా సెటిల్ అవడానికి పక్కన పెట్టుకుని మిగతా అమౌంట్ అంతా కూడా వాళ్ళ సెక్రటరీ యొక్క సర్వీసెస్ కి వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టారు అలా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఎకనామిక్ అఫైర్ సెక్రటరీ వచ్చేసరికి అజయ్ సేత్ ఓకే రామసేతు మూవీ యాక్చువల్ గా అజయ్ దేవగన్ చేయాల్సి ఉంది కానీ ఎకనామిక్ గా వర్కౌట్ అవ్వకపోవడం వల్ల మనకి చెయ్యలేదు అక్షయ్ కుమార్ చేశారు కదా అజయ్ సేతు మనకి రామ్ సేతు సినిమా అజయ్ సేతు అంటే సేతు రామ్ సేతులా ఉంది కదా సో యాక్చువల్ గా అజయ్ దేవగన్ సినిమా చేయాలి కానీ ఎకనామిక్ గా వర్కౌట్ అవ్వకపోవడం వల్ల అక్షయ్ కుమార్ చేశాడు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రమోద్ కుమార్ మిశ్రా సో మోడీ తన సెక్రటరీగా పీకే పవన్ కళ్యాణ్ అయితే పెట్టుకున్నాడు దీనిపైన మిశ్రమైన అభిప్రాయాలు వచ్చాయి జనరల్ గా న్యూస్ చెప్పేటప్పుడు ఏదైనా వార్త వచ్చినప్పుడు దీనిపై మిశ్రమ ఫలితాలు వెల్లుడయ్య వెల్లుడయ్య వెల్లడయ్యాయి అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు కదా సో మోడీ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ తన సెక్రటరీగా పీకే పవన్ కళ్యాణ్ పెట్టుకోవడం వల్ల మిశ్రమైన అభిప్రాయాలు వచ్చాయి మనకి మోడీ యొక్క ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ పీకే అంటే ప్రమోద్ కుమార్ మిశ్రా మిశ్రమైన అభిప్రాయాలు వచ్చాయి అంటే మిశ్రా అలాగే ప్రిన్సిపల్ అడ్వైజర్ వచ్చేసరికి అమిత్ కారే తరుణ్ కపూర్ సో తరుణ్ భాస్కర్ తరుణ్ కపూర్ అంటే తరుణ్ భాస్కర్ డైరెక్టర్ ఉన్నాడు కదా అలాగే అమిత్ మనకి అర్జున్ రెడ్డి లో అమిత్ ఉంటాడు కదా సో వాళ్ళిద్దరూ కూడా మోడీకి అడ్వైజర్స్ ఇస్తున్నారు ఓకే మోడీకి మనకి అడ్వైజర్స్ ఇవ్వడానికి తరుణ్ భాస్కర్ అమిత్ అయితే వెళ్ళారు సో ఇది లేకపోతే తరుణ్ మూవీస్ అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ కి అమితమైన ఇష్టం అందరికి చూడమని అడ్వైజ్ కూడా చేస్తారు తరుణ్ మూవీస్ హీరో తరుణ్ ఉన్నాడు కదా సో రాజ్ తరుణ్ అనుకోవచ్చు లేదా పాత హీరో తరుణ్ ఉన్నాడు కదా నువ్వే కావాలి తరుణ్ సో ఆ తరుణ్ మీరు ఏదన్నా అనుకోవచ్చు తరుణ్ మూవీస్ అ
సూద్ అంటే సోను సూద్ ప్రైవేట్ సెక్రటరీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వివేక్ కుమార్ హార్దిక్ సతీష్ చంద్ర షా సో ఓకే మనకి వివేక్ కాత్రేయ డైరెక్టర్ ఉన్నాడు కదా బ్రోచవార్ ఎవర్రా మనకి అంటే సుందరానికి ఇలాంటి సినిమాలు తీశాడు సో ఇతను మనకి క్రికెటర్ హార్దిక్ పాండ్య ఉన్నాడు కదా ఇతను హీరోగా పెట్టి ఒక సినిమా అయితే తీస్తున్నాడు సో ఈ సినిమాకి మనకి కొన్ని సజెషన్స్ సంథింగ్ ఏవో కావాలని చెప్పి ప్రధానమంత్రి దగ్గరికి ప్రైవేట్ గా వెళ్ళి వీళ్ళందరూ కలిశారు మనకి హార్దిక్ పాండ్య మనకి ఇండియా క్రికెటర్ కాబట్టి కొంచెం ఇతనికి యాక్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇతను వివేక్ ఆత్రేయని మనకి ప్రైమ్ మినిస్టర్ దగ్గరికి అయితే తీసుకెళ్ళాడు అనమాట ప్రైవేట్ గా వివేక్ ఆత్రేయ హార్దిక్ పాండ్య ఒక మూవీ చేస్తున్నారు బ్లెస్సింగ్స్ కోసం ప్రైవేట్ గా సీక్రెట్ గా మనకి రూమ్ లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ని కలిశారు ప్రైవేట్ గా ఓకే సీక్రెట్ గా అంటే సెక్రటరీ ప్రైవేట్ గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ని కలిశారు వివేక్ కుమార్ అంటే వివేక్ ఆత్రేయ హార్దిక్ పాండ్య అంటే హార్దిక్ సతీష్ చంద్ర షా లోక్ పాల్ చైర్మన్ వచ్చేసరికి ప్రదీప్ కుమార్ మొహంతి సో మనకి యాంకర్ ప్రదీప్ ఉన్నాడు కదా టీవీ యాంకరింగ్ లోకానికి పాలిస్తున్న ప్ర ప్రదీప్ ఓకే జనరల్ గా మనకి ఫీమేల్స్ రాగానే మనకి సుమ మనకి ఆల్మోస్ట్ సుమ అయితే మనకి ఎక్కువగా అందరికి కూడా ఫేవరెట్ యాంకర్ ఎక్కువ షోస్ కానీ మనకి టీవీ మనకి మూవీ రిలీజెస్ కానీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్స్ కానీ సుమ చేస్తూ ఉంటుంది కదా సో ఆల్మోస్ట్ లీడ్ పొజిషన్ లో అయితే ఫీమేల్ లో ఉంది అలాగే మేల్ లో ఎక్కువ మనకి ప్రదీప్ అనేది ఫేమస్ అనమాట సో ఈ టీవీ యాంకరింగ్ లోకానికి మెయిల్ లో మనకి పాలిస్తుంది ఎవరు అంటే ప్రదీప్ ఓకే లోకాన్ని పాలిస్తున్నా అంటే లోక్ పాల్ ప్రదీప్ అంటే ప్రదీప్ కుమార్ మొహంతి సో ఈ విధంగా మీరు రిలేట్ చేసుకోవచ్చు సో కింద సుధీష్ ఫ్యామ్ ఫ్యాన్స్ వచ్చి నన్ను తిట్టకండి మళ్ళీ సో ట్రిక్ కోసం చెప్తున్నాను ఆంధ్రప్రదేశ్ లోకాయుక్తే వచ్చేసరికి జస్టిస్ పి లక్ష్మణ్ రెడ్డి తెలంగాణ లోకాయుక్త వచ్చేసరికి సిబి రాములు ఓకే లోకాయుక్త మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ లక్ష్మణుడు తెలంగాణ రాముడు ఓకే సో రాముడు లక్ష్మణుడు ఏం ఫిక్స్ అయ్యారంటే రాముడు చెప్తున్నాడు అనమాట లక్ష్మణ్ తో నువ్వు వెళ్ళి ఆంధ్రని చూసుకో నేను తెలంగాణని చూసుకుంటానని చెప్పారు లక్ష్మణుడు వచ్చేసరికి ఆంధ్ర మనకి రాముడు వచ్చేసరికి తెలంగాణ సో రాముడు లక్ష్మణ్ ఇద్దరు కూడా ఆంధ్ర తెలంగాణ పంచుకున్నారు అనమాట ఆంధ్రప్రదేశ్ లక్ష్మణ్ రెడ్డి తెలంగాణ ఎంత రాముడు అంటే రాములు ఓకే పర్మనెంట్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ఇండియా టు ద యునైటెడ్ నేషన్ వచ్చేసరికి రుచిడా కాంబోజ్ సో మనకి జనరల్ గా అక్షయ పాత్ర వాళ్ళు కానీ ఇస్కాన్ వాళ్ళు కానీ మనకి బిడ్ డే మీల్ లో భోజనాలు అనేవి పెడుతూ ఉంటారు కదా అలాగే ఐక్యర సమితి వాళ్ళు యునైటెడ్ నేషన్ వాళ్ళు కూడా భోజనాలు పెడుతున్నారు వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే భోజనం చాలా రుచిగా ఉంటుంది యుఎన్ అంటే ఐక్యర సమితి యునైటెడ్ నేషన్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే భోజనము ఓకే చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఓకే భోజనము అంటే కంబోజ్ లో భోజనము రుచిరా అంటే రుచిగా ఉంటుంది ఓకే ఈ విధంగా రిలేట్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఆల్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీజీ సీతారాం ఓకే టీజీ సీతారాం ఆల్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఎడ్యుకేషన్ మనకి ఎటువంటి టెక్నాలజీ లేని సమయంలోనే రాముడు సీత కోసం సెట్ చేసి కనిపెట్టాడు సో ఇప్పుడంటే మనకి ఫోన్స్ కానీ జీపీఎస్ ఇలాంటివన్నీ వచ్చాయి బట్ అటువంటివి ఏమీ లేని కాలంలోనే రాముడు మనకి సీతను వెతుక్కుంటూ శ్రీలంక దాకా వెళ్ళి ఫైన్ చేశాడు కదా సో మనకి ఆల్ ఇండియా కౌన్సిల్ ఫర్ టెక్నికల్ అంటే టెక్నాలజీ లేని టైంలో సీతారాం ఓకే ఈ విధంగా మీరు రిలేట్ చేసుకోవచ్చు డ్రగ్ కంట్రోల్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా వచ్చేసరికి రాజీవ్ సింగ్ ఓకే డ్రగ్ కంట్రోల్ వచ్చేసరికి రాజీవ్ సింగ్ కదా సో సింగర్ రాజ్ డ్రగ్స్ తీసుకుని కెరియర్ స్పాయిల్ చేసుకున్నాడు సింగర్ సింగర్ రాజ్ మనకి డ్రగ్స్ తీసుకుని ఎడిట్ అయిపోయి తన కెరియర్ బ్రహ్మాండంగా ఉన్న సింగింగ్ కెరియర్ ని స్పాయిల్ చేసుకున్నాడు నెక్స్ట్ ఎన్హెచ్ఏ చైర్మన్ ఆఫ్ నేషనల్ హైవే అథారిటీ సంతోష్ కుమార్ యాదవ్ కదా హైవే మీద లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్తే మనసుకి సంతోషంగా ఉంటుంది హైవేస్ మీద లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్తే మనసుకు సంతోషంగా ఉంటుంది సంతోషంగా అంటే సంతోష్ ఈ విధంగా మీరు రిలేట్ చేసుకోవచ్చు ఇది మనకి హూయిస్ కు సంబంధించిన ట్రిక్స్ అనేవి సో చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టి మనకి ట్రిక్స్ అనేవి చేయడం జరిగింది సో అంత ఈజీగా కాదు కదా హూయిస్ కు అన్ని నేమ్స్ మనకి రిలేట్ చేయడం అనేది చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టి అయితే వీడియో చేశాను కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా వీడియోకి ఒక లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ టెలిగ్రామ్ లో కానీ మన వీడియోని అయితే ఖచ్చితంగా షేర్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి మీకు సరిగ్గా అర్థం కాలేదు అనుకుంటే టైం ఎక్కువ అయినా పర్లేదు అంటే టూ పార్ట్స్ వీడియోస్ గా తెలుగులో మరింత డీప్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మీకు అయితే నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ఎలా ఉందా అన్నది మీరు కామెంట్ చేయండి సరిపోతుందా లేదా ఇంకా డీప్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని చెప్పి అలాగే మీకు ఏదైనా దీనికన్నా బెటర్ ట్రిక్స్ కనిపిస్తే ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో వాటిని ఇంక్లూడ్ చేస్తాను సో ఇంకా ఏమైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఖచ్చితంగా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్